，准备有人都逼到无路可逃了。盟主已经遇刺，我们只能进城了吗？快跑啊！这都别给我放！欢迎体验次世代新作《决战恶人宗》，您即将进入新的冒险旅程。作为英雄去击败魔头柳成风，请再次确认游戏设备的佩戴。请注意，游戏中您将会进入沉睡，退出游戏即可苏醒。神经系统开始匹配。站住、啊！这小丫头片子还真能跑啊！今天无论如何也要把你抓住！徐志师兄，莫老师兄，你们不要再追了！恶人宗就剩我们三个人了，你还执着些什么呀？哎，怎么不跑了？两位师兄。无论如何，我空心瑶是不会丢下大师兄和你们一起下山的。啊，大师兄，你说的该不会是你身后棺材里那具尸骨吧？谁能料到他刚接替了师傅掌门地位，就突然暴毙身亡啊？<笑>我当年的命就是大师兄救回来的，我要守在他身边一辈子。哦，那就不要怪师兄们来硬的了。大家同门一场。请自重。废信弃义，欺师灭祖。师傅的教诲你都忘了吗？我不管，今日休想让我走。啊嗯、可恶、啊！还不屈服？小师妹，你不是我们的对手。只要我还有一口气，就不会离开这半步。你若是受伤了。我们麻烦可就大了，实话告诉你吧，金乌派大队人马已经在赶来的路上了，而且我们已经答应了金乌派的掌门金公子，成全了你们的亲事。以后有金公子的照顾，我们大家肯定过得比大师兄在的时候好得多。你，我一听，无话可说。应该是进入游戏了吧？怎么一上就在打架？来了，放弃吧，师妹，大师兄永远都回不来了。是谁胆敢私闯恶人？呃，请请问，你们是新手村导师吗？大师兄，哦，这应该就是我在这个游戏的身份了吧？可是，我怎么在一个棺材里啊？这出场方式也太怪了吧！话说回来，这游戏做的还挺真实的呀。头好痛！啊、重新登录中，这是什么情况？稍等。系统检测的游戏程序遭受到恶意代码的破坏，部分功能现已受损。玩家现在将作为游戏大 BOSS 柳魔头开始新的冒险。故事时间发生在柳成风暴毙的一年后，系统现已将您复活。我、啊、去，这是什么鬼游戏啊？我想当英雄，不想当魔头啊！我打过半年勒紧裤腰带省下的钱，怎么就买了这么个破游戏啊？恶人系统感受到了玩家想做英雄的强烈情感，即刻起，恶人系统更改为英雄系统，但作为代价，生命状态变为濒死状态，修为尽失。啊，这都是些什么呀？退出！我要退出游戏！啊，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这由于英雄系统成功匹配，玩家当前生命余额增加一天，并且奖励新人大礼包一份。是否打开？开吧，赶紧的，累了。恭喜您获得装风符套装，是否收下？是。正在打开符箓袋，稍后，恭喜玩家获得九张符箓，其中包括
反正不三招，可以反弹敌人对您的一切伤害。必杀不三招，无中否定含雷霆之力，对敌人有必杀效果。法相不三招，毕竟施展，诸天天佛神兽法相随机闪现，有一定几率收服法相，归为己用。接下来发展门派，成就金字招牌，为促进玄辉大陆和谐发展的重任，就拜托您了。喂，徐志。大师兄怎么又不动啊？难道刚才是诈尸？怎么可能？你可别瞎说呀！难道说我每天许的愿望终于感动了神明？怎么可能？你有点常识好不好？啊！啊怎么会这样啊？啊！啊黑西上家还我血汗钱！我怎么这么倒霉啊？大师兄，既然你回来了。作为恶人宗的掌门，你要振作起来啊！让我静一静。无论怎么看，眼前的大师兄都不对劲呐、啊。英雄系统发布了任务，请玩家接收，请再次收服徐志、孟良、龚心瑶作为恶人宗弟子。系统再次提示，玩家对于任务内容不得有异议，且必须立即执行。我要是完不成呢？一旦任务失败。游戏角色的生命余额即刻归零，玩家将陷入无尽的沉睡中。什么？无尽的沉睡？那我不是直接就挂了？随着剧情的推进，您将得到修复游戏退出功能的线索。那就祝您好运。完蛋，这次玩大了。明天我还有科目三的考试啊，怎么办？这下麻烦了，但眼下还是先把收复任务完成吧。活命要紧，小师妹一副人畜无害的样子，嗯，他我还是放心的。最麻烦的应该就是徐志、孟良这两人了。哼，好歹我也是个资深游戏玩家，这种程度的剧情还是难不倒我的。接下来，看我不把你们弄得服服帖帖。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。呃，大师兄。我还是有个疑问，嗯，怎么了？为什么我感受不到你的灵力波动啊？你这么多年的修为哪儿去了？是啊，你真的是大师兄吗？不会是歹人在冒充吧？大胆！你们是在怀疑我吗？你在这躺了一年，又突然活了过来，至少要给我们一个解释吧？啊，看来谎言是糊弄不过去了。没有修为的我，一点说服力都没有。一旦动起手来，任务就可能有失败的风险。<笑>只有这样。好、啊。什么？这难道是？这个是真龙法相。这是只有真君级别的修为才能显现得出的呀！怎么可能？大师兄表面毫无波澜，却突然爆发出这么强大的力量。难道他是在扮猪吃老虎？以他的性格，确实干得出来啊！徐志、孟良，恭迎掌门师兄，恭喜掌门师兄死而复生，神功突破归来。没想到法相符这么唬人，真不愧是装波套装啊！嗯，师妹，难道说你还在怀疑师兄我吗？心瑶，怎么会怀疑师兄呢？大、啊、师兄。你知不知道，心瑶真的好想你。你真是还要苦多久啊？这么下去我可受不了啊！任务完成，恭喜您，生命余额增加一天，修为增加一境。接下来发布新任务，请即刻动身出府，击退金乌邦。系统啊，才让我多活一天，这也太抠门了吧！嗯嗯，你们俩也别跪着了，赶紧起来吧！我这人不计前嫌，现在大敌当前，我们首要的任务是击退敌人，守护门派。最后，恶人宗众弟子听令，随我前去恶人谷，迎战金乌邦。遵命。道友们，前方便是恶人宗的老巢了，歼灭。掌门也在赶来的途中，今日。我金乌宗金鸿文就代表三大正派为民除害，讨伐恶人宗。那个柳魔头尸骨都已经烂了，不如我们一起冲进去吧。对啊，金公子，现在恶人宗的实力已经不用金掌门亲自出马了，干他们个片甲不留。兄弟们，
何人宗内机关重重，待我前去探清虚实。你们先在这里按兵不动，遵命。私下里，我可是早已准备充分。这次讨伐行动的功劳，我可是要独揽了。啊！快看，有人出来了！怎么就四个人啊？都吓跑了吗？这不会就是他们全部的战力了吧？哈哈哈！徐志、孟良，你们终于出来了。还不赶紧把这是谁呀、啊？这是放屁！你我从未谋面，是怎么知道我们的名字的？你不会是想收买我们吧？难道说你想让我们帮你得到这位天生丽质、可爱无比的小师妹？别做梦了！就是就是，恶人宗是我家，和谐稳定靠大家。你就是叫我们爹，我们都不会加入你们金乌派的。没错。我去，你们这是在耍我吗？太离谱！哎呀，我这自爆的也太快了吧！剧情我已经猜到个八九不离十了。我再给你们一次求饶的机会，否则一会儿都没好果子吃。哼，我看求饶的人应该是你才对。哦，有性格，我喜欢。今日你们恶人宗难逃一劫，但只要你答应做本公子的女人，我保证你以后活得有滋有味的。还真是狂妄自大呀！也不睁大你们的狗眼看看，站在我身旁的这位是谁？小姑奶奶，你要大家可别拉上我呀！啊，不会是？不会是柳伯侯吧？<笑>你们是从哪儿找来的冒牌货？一点法力修为都没有！笑什么笑？这叫无招胜有招，懂不懂？你们耍我上瘾了是不是？我看你们全都疯了。如果不想被我像蚂蚁一样踩扁的话，就赶紧消失在我眼前。我现在的修为等级可是零啊，甚至连战斗方式是啥都没搞懂啊！救命啊！<笑>看你们还能叫到什么时候啊！金乌炎火剑法，说，好牌货。这招要你命！啊啊啊！啊啊啊金公子，公子，啊、哦，好好好险好险！我竟然连他的招式都看不清，还好本大爷有张给力的反正符。嘿嘿嘿！啊，什么情况？刚才发生了什么？面对金公子的招式竟如此冷静，他他不会真的是六魔头吧？那是什么功法？直接就把人震飞了？难道说是师傅私藏，没交给我们？金瑶，没事吧？没事，大师兄，我不要紧的。他们应该不会意识到我现在正处于新手保护阶段吧？可恶！你个六魔头，当初竟然是炸死，那你又为什么选择现在才出现？呃，复活币。说人话。<笑>没想到啊！金三长老，知道你还活着。估计只有我金三是高兴的。嗯，没想到竟然还有人关心我这个恶人宗的柳魔头。嗯，当年你害我成这副模样，自己却先暴毙身亡，你知道我有多不甘心吗？可恶，真不愧是恶人宗的掌门啊！认识我的估计都是仇家吧。我金三忍辱负重。终于突破了乌金炎火诀的最高境界，今日遇到你，真可谓是天时地利人和。难道说你已经突破到了金色火焰？真是太好了！喂，孟良，金三老二的实力已经算是掌门境界了呀。是啊，这下坏了，刚才狠话放早了，现在连条后路都没了呀。喂，你们当我龙吗？龙魔头，我就问你，还有什么遗言可讲？其实我现在已经弃恶从善了。你你个鬼呀！这么快，让我死吧！牛魔头！啊！金三长老，老师兄，请收下我们的膝盖。哎，你们两个也太墙头草随风倒了吧！可恶，竟使出什么歪门邪术！我金三今天和你拼了！区区半拳打不过还上？我啊！哇、啊哦！这俩人看着吊儿郎当的，没想到还挺强。徐志梦良
难道之前你们一直在本公子面前隐藏实力，简直卑鄙？大师兄，我们的实力您看还过得去吧？您要是想振兴恶人宗的话，我们可是不可缺少的战力啊！哎，怎么样啦？你藏了那么多抢来的财宝，是不是也要和我们分享一下呀？是啊，是啊。这俩人的脸皮真不是一般的厚啊！那在我沉睡一年的期间里，你们直接将财宝拿去便是啊。嘿嘿，呃，确实，我们这一年可没闲着，不得不佩服大师兄您藏东西的本领，真是举世无双啊！啊，这聊够了吗？今日我不发威，人当我是冰雹了！呀，这法力波动太要命了，快跑呀！一百条命也抵不过呀！难道说，他这是要让自己燃烧殆尽，从而达到极限修为？我是不会在这儿去玩完的。你报一招！招！杀！怎么可能？发生了什么？刚才被金三的招式吓愣了，大师兄的出招完全没看清啊！系统检测到，您击杀恶人一名。什么？金三不是名门正派的长老吗？剧情回顾。金三长老过去经常暗地里和柳魔头分赃，而他失去的眼睛和右臂是因为失信而受到的惩罚。作为击杀奖励，您的生命余额增加一天，修为增加一境。友情提示：如果误杀好人的话，系统会相对的扣除生命和修为。你怎么不早说啊？看来下次使用必杀符还是要再慎重一些。还好这次运气好。大师兄英勇，真是武功盖世，天下无敌。是啊是啊，出手还是那么干净利落，英姿飒爽呀。可是，大师兄，你的脸色看起来不是很好啊，需要休息一下吗？我没事，就是现在脑子有些乱。可恶，没想到恶人宗实力如此强悍，怎么办呀、啊？<笑>金三长老都打不过柳魔头，我们不是他的对手啊！是啊，你们都给我冷静下来，不要因为一点点恐惧乱了分寸。啊，爹，您可算来了！是掌门，是掌门来了！掌门，掌门，万万没想到，刘长风竟然还在苟且偷生。今日你害我门派长老，作为金吾派掌门，我金刚山再让你苟活三日，三日之后。江湖十大门派将集结于此，势必与你恶人宗决一死战。哦，你说三日之后，但金掌门今日既然都来了，为何不与我切磋切磋，再走也不迟啊？一群蝼蚁之流还真敢妄想，真是可笑。但不巧，本座今日肚子不太舒服，呃、要赶紧回府中吃黄连。走，过来。哎，好的，爹。是这么俩，你干什么去啊？你们这是要去哪儿啊？啊！我，我正准备下个厨给大师兄备点好酒好菜呢。我去给你暖个被窝去啊！啊，那我可真得好好谢谢你。大师兄饶命啊！恭喜您完成任务，特此奖励您一条松果糖豆训诫鞭。此鞭具有惩戒门派成员的功能，不会受到双方修为等级的差别的影响。终于可以收拾收拾他们了。<笑>那我们也回去吧。救命！好、啊，三日之后，我能活到那个时候吗？下次再出事，就不是请你们吃鞭子这么简单的了。我们知道错了，缠了他们这么久，连我的心情都变得舒畅起来了。大师兄，打死这两个笨蛋师兄也是浪费您的体力。我们战力有限，我认为当务之急是准备三日之后与君子盟的决战。小师妹说得好，兵马未动，粮草先行。那你赶紧带我去我的藏宝之地吧。啊。大师兄，你为什么不自己去啊
，星瑶也只是知道个大致方位而已。呃，这个嘛，我不是看你这次抗敌有功，准备分你一部分吗？啊，哈哈哈。也带上我们一起吧。呃、对呀、啊，对呀、啊。你们两个给我去面壁思过，若是不回来，你们哪儿也别想去。嗯，不要啊。走吧，星瑶。好的，大师兄。<笑>大师兄，我们到了。难道说我之前都把宝物藏到这阴森恐怖的洞穴里去了？是的呢。看，这堆白骨，你之前还特意跟我们炫耀过呢。我的天哪，怪不得他们都叫我柳魔头，这个角色真是名不虚传。恭喜玩家解锁新地区，系统特此奖励您新技能——慧眼。接下来发布新任务。今日之内招收资质三品以上的徒弟一名，使恶人宗人数达到五人。这也太难为人了吧！这里除了尸骨，连个虫子都没有，更别说找到一个活人了。难道说我注定活不过今天了？<笑>大师兄，你怎么了？啊，我没事，还是先试试看刚得到的新技能吧。慧眼。啊？为什么突然这么看我？没想到这么一个小姑娘，先是五品满资质，修为有四十经，也比我现在的六经高出不少。算了，不管那么多了。新阳，你的亲戚朋友现在都在何处？他们有没有谁想要拜入恶人宗的？嗯，自从我小时候被大师兄您救回来以后，您就是新阳在这世上唯一的亲人了。我都忘了你还有这种人设，这可怎么办？夕阳，别冲动！可恶！说吧，你还有什么遗言？快住手！大师兄，这入侵者非常可疑，为何饶他一命？待我先问问他可不可疑，再做定论。现在活人对于我来说可比什么都要珍贵呀、啊！慧眼开启，你们还愣着干什么？要杀要剐，我谢灵飞不会叫一声。资质是三品，正好满足我收徒的条件。说吧，你在这里做什么呢？做什么？当然是寻找并毁掉柳魔头的坟墓啊！我让他死无全尸。你能体会到，当你回到家时，看到家人倒在血泊中的那种心情吗？啊啊啊、哦，那你再解释解释这些财宝是怎么回事呀、啊？怎么不说话呀？嗯，我是劫富济贫，这这都是从老百姓手里搜刮来的血汗钱。闭嘴，大师兄，跟这种家伙没什么好说的了，我直接处理掉算了。住手！啊，你杀人如麻这点。是我之前培养你的方法不对，今后没我命令，不许随便取别人性命，听见没有？呃、啊，可是，嗯，是什么？星瑶当然是听大师兄的话，不知您留他有何想法？哼哼，谢灵飞，你可知我是谁？我管你是谁，赶紧给我一个痛快的！好大的胆子！你可知道站在你面前的这位就是？啊，让我来。你想让柳魔头挫骨扬灰是不可能了，因为我就是柳成风。什么？没想到你竟然还活着！拿命来！滚开！呀、啊啊！小子，我问你，哎，你就真的那么想报仇？我谢家二十四口人都命丧你的刀下，我若不是装尸体躲过一劫，今日也不会有此报仇的机会。成、哦，你的话又破绽
说如你刚才所述，是我亲手灭你满门，而你当时又在现场的话，刚才你怎么没有第一时间认出我？这确实，现在冷静的一想，你和当天那位自称恶人宗的掌门不是同一个面孔，你说是吧？像我这种长得这么英姿飒爽、风流倜傥的人，连只蚂蚁都不忍心去踩。啊，说出来你如果眼前的这个人真的是柳成风的话，青年之一啊，难道说怎么样？要不要拜我为师？这样的话，我答应你。哎，答应了。哎，我还想了好多理由没说呢。呃，我的意思是收你为徒。我知道啊，我答应你了。原来谢莲飞是这么个性格呀、啊。哎，也好，省得我费精力来软磨硬泡了。不过，你要对我投入全部的修行资源和精力，必须保证。我能进步飞速才行，好，成交，太好了！恭喜您完成收徒任务。谢灵飞加入后，门派人数达到五人，门派系统已被激活。门派系统，这是什么？门派系统初次激活，系统奖励十点贡献值。嗯，奇怪，为什么门派领地显示的是赞无？难道不是这恶人谷？主线任务更新。十年内将恶人宗发展成一万人弟子的金字招牌门派，招收弟子资质最低要求三品以上。特别提示：招收四品资质的弟子可以一人顶十人，五品则是一人能顶百人。友情提示：门派的名字永久不能更改。嗯，这也太难了吧！大师兄，嗯，我们别忘了此行的目的。确实，谢灵飞，我问你。这些秘籍和金银珠宝，你从哪里找到的？从你藏宝的地方。你说的还真是大言不惭啊！徐志梦阳师兄找了那么久都找不到，你怎么会找到的？是啊，嘿嘿，这可多亏我谢家独传的隐身术，再加上这两年我起早贪黑的探索，终于在前不久找到了宝藏的所在之地。嗯、两年前，你来找我报仇吗？我本来是找你寻仇的，谁知道过了不久你就挂了。我就改寻宝了，那还真是抱歉让你失望了呢。所以说现在，你们是要去拿宝藏是吗？聪明，还不赶紧带路？宝藏不是你藏的吗？还用我带路？废话，我当然知道在哪儿。我只是想考验一下你说的那什么家族技能是不是真的。终于走出来了，谁这么缺德呀、啊？设计出了这么变态的迷宫啊！还不是你，我之前在探索这个迷宫的过程中，差点命丧岔路上的机关里。此前我不禁会感叹，如果你不是个魔头，确实还是有些过人之处的。哼，那我真是谢谢你啊。哼，不过，前面的这座瀑布才是真正的考验，其巨大的冲击力，只有修为超过百境的人才能穿过，而宝物，就被你藏在这后面。奇怪，那你包袱中的宝物是怎么得到的？啊，那些呀、啊，估计是宝藏太多，有一部分被瀑布冲下来了，我就给捡走了。<笑>现在就不用担心了，宝藏的主人就在这儿了。大师兄，哎、百金修为的人这里只有你了，快打开瀑布吧。完蛋了，说什么百境啊？我现在的修为可是只有六境啊。哎哎嗯哼哼哼，嗯，没想到这么快就有了让你们提升实力的机会。难道说大师兄你要传授我们新招？说的没错，你们可要看仔细了。华山生龙斩，重新用之前看过的漫画招式来糊弄了。华山生龙斩，好霸气的招式。大师兄，那领悟这招有什么门道吗？呃、啊，这个嘛，首先要先感受到自己的小宇宙，然后使其爆发，并全身的血液沸腾，顺着丹田逆行而上。这股力量足以令飞流直下的瀑布逆流。哇，好厉害、啊！我好想学啊！接下来，你们就在瀑布下参悟，但能否领悟，就要看你们的造化了。遵命。接下来就看我们的吧。那我先去一旁稍作休息。
，怎么了？该上班了。华山，龙山！啊！天哪，真的假的？刚刚那一瞬间，这小子真的让瀑布水倒流了。师叔，你来吧，我还是太愚钝了，没有完全的领悟。哼、啊啊！你这姿势哪儿学的呀？化身升龙，斩！哎，有了有了，快看！洞口已经显现出来了，这就是五品自知吗？我随便编一个招式就给我练成了。获得门派技能，华山升龙斩。此拳法由宫心瑶所领悟，领悟度为六成。掌门也将获得招式的六成掌握程度。哦，这么好。是否花费四点贡献值，将招式提升到十成？提升，给我升满。恭喜您，华山升龙斩，领悟度大圆满。获得抽奖机会两次，哦，抽奖！恭喜您获得一剑的修为。才一剑，这抽奖很水啊，喂！抽奖继续。啊！恭喜您获得护山大阵布阵图一套，此阵法可使宗门免受任何攻击。这个好啊，正好可以用来防御两天后十大门派围攻啊。不过，看这布阵所需的材料可都不一般啊。嗯。这还真是有点棘手啊！现在唯一的希望，就是掠魔头之前私藏的那些宝藏。大师兄，夕阳惭愧，没有完全领悟你的招式，无法做到让瀑布彻底倒流。呃，没事，你已经非常优秀了。我们赶紧上去吧。遵命。哦。师兄，原来你这么有钱啊！<笑>是啊，是啊，嘿，肯定都是些不义之财，简直脏死了！切，这些财宝也有你们一份哦。啊，哎，我一直以为啊，您是一位吃苦耐劳、勤俭节约的好师傅，哎呀，没想到是真的。行了行了，现在我急需五件法器、五星灵根和三百颗的灵石，你们找找看。可是大师兄，你太有钱了。你说的那些，之前都让你换成这些金子了。哼，你还真是一个守财奴啊，师傅。那可怎么办呀？哦，我想起来了，大师兄，大师兄，记不记得，这是你之前送我的稻香？稻香？只要点燃，就能马上召唤到贩卖所有天才地宝的天道阁。太好了，新瑶，赶紧点燃它。师叔，这个会有用吗？我看这根香只是在冒烟啊！啊，啊哎、怎么了？外面有什么？哇、哎哎哦，天哪！好大的船啊！这就是天道阁吗？<笑>有两个生面孔。自我介绍一下，哦、小女子柳胜儿，天道阁的掌柜。不知几位客官想要买点什么呀？师兄，师叔，你喊师傅为什么打我呀？柳大少，还是收了您的神通吧。您再魅惑我们，这交易恐怕完不成了。哎呀，柳宗主错怪圣儿了。圣儿自从出生起，身体就恣意香气迷人心魄，我并非故意，实在是不知道怎么收敛。师兄，这女人有毒，我来和她说吧。刘掌柜，我师傅需要五件法器，五星灵根各一颗，灵石三百枚。你这里有没有？有，只要你们有钱，天道阁什么都有。嗯、师兄，你要的东西都买到了，就是你这些年积攒的钱财也花没了。哎，罢了，钱没了还可以再挣，东西买到就好。是的，师兄，钱没了还可以去抢，这些东西确实不容易买到。呃，心瑶，为兄说的是挣，不是抢，这点你要清楚。有什么区别吗
，柳宗主，交易愉快，胜而告辞了。师<笑>兄，手上的怎么都是我呀？女人果然没几个好东西。师兄，下次再交易，先要自己出马就行了。师叔，下次不用打醒我，就让我承受一个男人该承受的一切吧。西瑶，为兄也是这么想的。嗯，宫心瑶的中心值接近满分，不用任何担忧。徐志和孟良这两个恶徒还是摇摆不定，看来每日的驯兔鞭必不可少。至于谢灵飞，本来是来报仇的，后被我临时拉来凑人数的，零点中心值也可以理解。哼，只是照这样看来，十年内子弟达到一万人主线任务，平均一天就要招三人，基本不可能完成啊。<笑>师兄，十大门派已在恶人谷外集结围攻，我们出去吧，给他们个教训。新瑶的意见，你们怎么看？十大门派人多势众，我建议不要应聘，以护山大阵防御即可。呃，我赞同徐志师兄的意见。我没意见，恶人宗灭不灭我都高兴。那就出去看看吧。您老人家的大阵相当厉害，外面那些人打了两个时辰，都没有对护山大阵造成任何伤害啊！夕阳，灵石还剩下多少？还过多久的消耗？师兄，灵石还剩下七十四颗，现在由于大阵正在遭受猛烈的攻击，每个时辰消耗十颗灵石。护山大阵可以抵御一百五十境修为以下的任何攻击，但是极其消耗灵石。刘老魔，有本事出来，别在里面躲着。你们这里领头的是谁？过来见本座。一个时辰十颗灵石，也就是说，大阵最多坚持七个时辰，这样下去不是办法。刘长风，哼！今日我十大门派高手齐聚，完了。切<笑>，金掌门，我没和你说话。我问领头的是谁，你是领头的吗？哼<笑>！老夫段振德。不知刘掌门有何要说的？你是好人还是坏人？刘老魔，你这不是废话吗？在你面前，哪儿还有什么坏人？那我换个说法，你们做过坏事没？<笑>老夫活了百余载，早已忘了自己做过何事。若说人命，老夫倒也手刃过不少穷凶极恶之徒。刘掌门不会觉得和我们相比。你就不是恶人了吧？<笑>老夫活了百余载，早已忘了自己做过何事。若说人命，老夫倒也手刃过不少穷凶极恶之徒。刘掌门不会觉得和我们相比，你就不是恶人了吧？<笑>好了，知道你是坏人，我就放心了。刘成风。到底什么意思？意思很简单，送你归西，不扣在下的生命余额呀！必杀符，雕虫小技。啊！可恶啊！刘成风，你竟敢使用卑鄙手段！必杀符号称一击必杀，这老东西什么来头？竟然只炸掉了他的一条胳膊！段老，你没事吧？我一向以前狡诈，你要小心呀！不妨，刘成风，没想到你还隐藏了如此威力的招式，只是可惜了老夫的护身法宝。不妨，此等招式，想必你也只能用一次吧？谁说的？必杀符？我怎么可能？我不掉！啊！我、啊、操！第一，恭喜消灭恶人一名，修为增加十境，生命余额增加三十天。哎，这次的段振德可比金三长老得到的奖励多得多。看来消灭修为越高的恶人，就有越多的奖励呀、啊。修为一下子增加了这么多，浑身充满了力气。
终于不是之前感觉那么弱了。师兄，十大门派开始撤退了。新阳，把呼山大战撤掉。师兄，是不是有些冒险了？无妨。这些人害得本掌门损失了几十吨黄金，为兄长这么大还没吃过这么大的亏，我需要收回点利息。好，哎，我给本宗主站住！上你们走了吗？什么？刘老伯，你别欺人太甚！你恶人宗毕竟已经败落，不服从前，你想干什么？别废话，把手里值钱的东西都给我留下，否则。你们知道我柳成风的手段，<笑>刘老魔，你这是趁火打劫！我等都是名门正派，铁骨铮铮，岂会被你的三言两语吓到？大家不要慌，我们誓死与刘老魔战斗到底！我最值钱的就是这把刀，给你了，我先走了。哎，哥，值钱的我们都放这儿了，小弟我就先走了。<笑>快跑吧！金掌门，你还有何话要说？我金刚山，千万别想不开啊！千万别鱼死网破呀、啊！老子的装波服都快用完了呀！拿起更生人才。哎，吓、啊、死我了！我没有任何武学功底，原主又记忆受损，根本看不明白啊！新阳，你过来看看，金掌门留下的这本功法如何？师兄，竟然是金乌炎火诀，这可是金乌派的正派功法啊！真的假的？金刚山能有这么大方？金乌派的正派功法说送就送？不会错的，师兄，正是金乌派的正派功法——金乌炎火诀。新阳。你可能修炼，自然可以。金乌炎火诀虽然是正派级别的功法，但修炼简单。我此时已经领悟了一成。第一，恭喜门派获得绝技金乌炎火诀。此功法由宫心瑶领悟，达到一成领悟度。作为掌门，自动获得金乌炎火诀一成领悟度。看来以后要多抢、呃，多搞一些功法了。你就不用干活就能自动学习到高深功法，简直太爽了！师傅，何事？近日感觉我进步神速，所以特地来和你切磋一下。林飞啊，你现在修为太低，为师又不擅长控制力道，万一失手了，你连报仇的机会都没有了。我谢林飞来恶人宗就是为了报仇，如果不能报仇，我这还有何意义？你看你这年纪轻轻的，怎么越说越急了啊？谢灵飞修为三十五境，我现在只有十六境，还远远不是他的对手，一定要稳住他。这样吧，为师那日传你们的华山升龙斩，你们并未领悟完全，今日为师就破例为你们演示一番。你学会后，下个月再来找为师切磋，为师也能放开些手脚。可以。为了方便你们领悟，待会儿为师施展的时候，会把修为尽可能的压低。你们认真观看。啊！华山升龙斩！好强！这才是真正的华山升龙斩吗？师兄不愧是师兄。师兄，果然有压箱底的绝技没有教我们。师兄老谋深算，深藏不露。二师兄这次怕是要失算了。师兄，你如今只会虚张声势了吗？修为暴跌，只恢复了区区十几斤的修为，骗得了别人，可骗不了你的二师弟。如今危险暂时解除，为了恶人宗的千秋大业，是时候重振旗鼓了。重中之重，便是招收弟子。为师计划先招收上万人，而且资质要最低三品。你们有什么建议吗？师兄，招收弟子这事儿难啊！不说我们地主偏僻
，就别人听到恶人宗的名字，跑都来不及。谁还敢上门拜师啊？况且你还要求资质达到三品。师傅之前不也收了我们十二个弟子吗？哎，虽然叛逃了八个，你们当初为什么愿意加入恶人宗？呃，师兄，其实我们拜师的原因各不相同。呃，小师妹是被你捡到。我和三师兄徐志当年被人诬陷下狱，一气之下才来恶人宗。至于其他的师兄师弟，也各有各的原因。事情确实有些难办、啊。不过，你们都给为师记住，收徒壮大门派是恶人宗的头等大事，切不可懈怠。是。师兄，师兄，师兄，师兄，大肥羊来了。大肥羊？什么意思、啊？师兄。大肥羊啊，有如商队，自己送上门来了。骑着一把，今年吃穿不愁啊！一边去！为兄说过，从今往后，恶人宗不作恶。出去吧。可那队人马看着冲我们山门来的，那也只能去看看。啊！你们叫这大肥羊？既然有马车，那多少会有点儿。什么？什么？这是？什么？大悟村二十三口，请求大当家收留。老人家先起来，有话慢慢说。其实，我们都是离此地三百里远的大悟村人。连年饥荒，今年更是颗粒无收，全村人只能逃难到死。现在人去了大半，实在走投无路啊！请大当家的收下我们，只求活命，当牛做马，单凭吩咐。收下你们，白吃白喝养着你们，想得美！赶紧滚！当我们恶人宗是慈善机构吗？你这是对我们的侮辱！打一边去！老人家，我这里不能随便收人，但我可以拿些钱财给你们。你们去附近的城镇另谋出路可好？主要系统只让我招收资质三品以上的弟子，眼前这些人怎么看也不合适。老着，赶紧走得远远的。苏九啊！别说这些东西是恶人宗给的，这样有损我们名声。好，好的，谢谢，谢谢他当家的，你真是个好人呐、啊！放屁，不许这么说我师傅！我师傅天下第一大恶人，赶紧滚！是是是，好不容易见到活人，却是一群老弱病残，招收三品以上资质弟子一万人，任务艰难。不过来都来了。看看这些普通人的资质如何？慧眼，这是怎么回事？修仙资质都是五品、哦，我是不是看错了？没有错，确实都是五品资质。等等，大当家的还有何吩咐？你再说一遍，你们来干嘛的？这到底怎么回事？五品资质万中无一。谢灵飞才不过四品，这些人怎么个个都是五品？呃，我们开始是来投奔恶人宗，恶人宗欢迎你们的加入。呃，现在不加入了。你刚才明明说要加入的。有钱了，不想加入了。现在呢？想好了吗？要不要加入恶人宗啊？那个钱不给了，那我们加入。嘿嘿。哎，我就说师兄果然是耍他们玩的。师兄就是师兄，先给人希望，再让人绝望。这折磨人的手段甚是高明，我们以后要跟着师兄好好学习。闭嘴！既然你们这么诚心加入恶人宗，作为一宗之主，有些话我要和你们说明白了。恶人宗是什么地方？你们可明白？明白吧。好，既然如此，本宗主在此宣布，你道悟村江姓二十三口族人正式进入恶人宗，成为我柳成风的弟子。道悟村
姜文胜、姜奎、姜三、姜四，拜见师徒。嘿嘿嘿，系统曾经说过，门派贡献值可以兑换东西，让我看看有没有什么好东西。了，要收徒也不能毫无底线啊！就是，这不是捡破烂吗？系统，金乌炎火诀领悟度提升到大圆满。一，恭喜你，金乌炎火诀领悟度提升到大圆满，消耗门派贡献值八点。恭喜你，门派绝学达到大圆满，获得一次抽奖机会，是否抽奖？这不得抽啊！果然练到大圆满就能抽奖，不过这次只有一次了。一，恭喜你获得飞天碾，此乃无品宝器，片刻即可至任意之处。嘿，恶人宗四周几百上千里荒无人烟，而我修为低微还不会飞，正愁没办法去外面收徒。现在机会来了，师兄，你找我们？星瑶、林飞，我已经把金乌炎火诀炼至大圆满，今日便传谕你们。此后。由你二人教导大武村二十三名弟子。呃、师傅，但说无妨。师傅，他们就是些普通村民，嗯、而且老的老，弱的弱，小的小，这这该怎么教啊？就是师兄，你招收他们，肯定有别的目的，怎么可能真的要教他们修行啊？哦、你就别瞒我啦，我都懂的<咳>。你们先按照我说的做，至于本掌门的真实目的，以后你们会明白的。好的，师兄。有了善人系统，恶人宗绝对不能再有任何作恶行为。若想发展，必须改变恶人宗的形象。那当务之急，就是改变大家对我的印象。现在看来，需要下猛药才行啊。今日找你们来，是本掌门打算带你们外出一趟。这次外出有两个目的：第一。收徒越多越好。第二，就是改变世人对恶人宗的印象。师兄也觉得最近恶人宗太低调了，对吧？到了重现恶人宗威名的时候了，我举双手支持。好的，师兄，我保证只要你指个地方，我必让那儿寸草不生。总之，你们到了外面，一切听我的命令行事，看本掌门怎么做，你们就跟着怎么做。师兄，如此飞行神器在整片江湖大陆都是极其少见。没想到大师兄接手掌门之位后，恶人宗竟有了这等宝贝。师傅还在的时候可没有过。原主的师傅丁老魔是恶人宗的创立者，也是让原主成为一代大魔头的引路人。只是在原主的记忆碎片中，关于丁老魔的记忆并不多，尤其是丁老魔莫名消失的那一段记忆。几乎全部缺失。嗯，大师兄，你盯着我们做什么？我有个疑问，当初我们的师傅丁老魔是怎么消失的？失踪之前有什么异常？你们了解多少？大概是十年前吧，正好是小师妹刚入门那会儿，宗门发生了一件大事。大事？说到这儿，我也想起来了，那天确实有大事发生。是师兄，你和骗来的老婆成亲之日。啥？成亲？我已经成亲了。之前太宅了，连女生的手都没摸过。没想到，在这个世界，我竟然有了一个老婆。然后呢？呃，后来洞房的时候，师兄你突然又要砍了你老婆，说要什么杀妻正道。杀妻正道。这是人干的事儿吗？应该和之前的恶人系统有关。后来还是师傅出面阻止了你。师傅说这样做以后谁还敢加到恶人宗？宗门的弟子都要去打光棍了。师傅说的确实有道理。然后师傅说，为了不违背恶人宗作恶的原则，所以师傅决定灭了你老婆全家。啊啊！呃，先等等，我老婆呢？呃，呃，师兄，你还是忘了她吧。我再去给你抢几个公主、郡主，你要什么样的，我们都能给你抢来。师兄，那种女人不要也罢，她根本配不上你。嗯、所以，我老婆呢？让师傅私奔了。啊
师傅不是把他们全家都，怎么又私奔了？啊！是啊，后来师傅发现师嫂没嫁人，回来后师傅就带着师嫂私奔了。师傅说，这是不违反恶人宗作恶原则最好的结局。师傅留言把掌门之位传给你，就是跟着师嫂一起失踪了。确定是私奔吗？我其实也不是太确定，因为师傅和师嫂是一同失踪的。所以，按照我们恶人宗的行事风格，除了私奔，没有其他理由。说的有道理，真不愧是恶人宗啊！师兄，我们到了。一，善人系统提示：勿以恶小而为之，勿以善小而不为。发布任务：日行一善。日行一善，够狠啊！幸亏出来了。不然留在恶人宗，哪有那么多善事可以做？师兄，此地名为虎阳城，是方圆几百里内最大的城镇，属于三不管地带。以往我们恶人宗抢了一些不好出手的货物，都会再次贩卖。另外，这里还是三教九流的汇聚之所，聚集了大量的江湖痞子、流氓和小人。师兄想收徒重振恶人宗，肯定能在这里找到恶贯满盈的好徒弟。恶贯满盈，你妹呀、啊！哎，徐志，你去帮老人家挑饭。挑饭，赶紧的，门掌门自有深意。一，完成日行一善任务，奖励还阳丹一枚。还阳丹为疗伤圣药，只要还剩一口气在，就可以把人从鬼门关拉回来。干什么？干什么？五阳城来往的人确实不少。这次出来，说什么也要收百八十个徒弟回去。嗯，这里人虽然多，但是有资质的修行者太少了，更别说三品以上。哈哈哈哈哈！痞子是宝贝啊！你自知，这说一个顶一百人，绝对不能放过。阁下，有何指教？哎、呃、哎，姑娘，你想不想拜师呀、啊？你怎么知道我要拜师？哎，这么巧吗？正好我也要收徒，你要不拜我为师？你，以我多年行走江湖的经验来看，你肯定是个骗子。告辞。哎哎哎，姑娘别急啊，我不是骗子。哎，说你的拜师条件，也许我符合呢。嗯。我拜师的条件都写在上面，你自己看吧。姑娘，你这哪是找师傅呀？这是找道德模范呀！他要是知道了我的身份，别说做师徒，不做仇人就不错了。符合吗？呃，不是太符合，但我可以努力朝着你的目标前进。要不再商量？告辞。班长，小姑娘。我师兄要收你为徒，不知是你修了几辈子的福气，你不珍惜还敢拒绝，你可知道我师兄是？你别别说了，师兄，你别拦着，收徒就不能太低调。你听好了，我师兄乃恶人宗掌门柳成风，名震江湖，无恶不作，乃是一代恶名昭彰的黑道教父。怎么样，小姑娘，被震慑到了没？要不要拜在我师兄的门下？原来是恶人宗的魔头，哼！恶人宗，人人得而诛之。待我拜得名师，必会手刃了你这个大魔头。哎，姑娘误会啊，我们已经改邪归正了。嫂子，看你往哪里跑！有人花钱买你的命，我们二郎山也是看钱办事。小路子，住手！光天化日之下。敢当街行凶？问过我白秋秋了吗？白秋秋，没听说过。再不让开，我连你一起宰了！我白秋秋行侠仗义，绝不做缩头之辈。有本事就试试！兄弟们，上！这就收你上路！什么？记住，下辈子别乱当好人。住手！没完没了了是吧？今天怎么这么多爱管闲事的？你又是谁？柳成风，我管你是雨还是风
敢拦我，老子不介意让阎王爷多写两笔。等等，你说你是柳成风，恶人宗掌门柳成风，是我。啊啊、偶像啊，全天下恶人的偶像。我终于见到你了，你的恶名万人扬，你的凶残千家仇，哪里作恶哪儿有你，刘掌门，你就是我天下坏人的楷模。哎，你误会了，其实我是个好人。好人？<笑>哎呀，没想到刘掌门还会开玩笑啊！我没开玩笑，这俩人我保下了，你们要和我动手吗？刘掌门，你是认真的。以前我没有选择，现在我只想做个好人。我是认真的。上，做了这个冒牌货，骗在我二郎山头上，让他死无葬身之地。嗯、这怎么就成假的了？我说的全是真话呀！放开！放开！啊，还好，几个师弟师妹比较给力。这年头果然说真话容易被打呀。<笑>阁下好大威风！二二当家，二当家，刘成风，我们走着瞧。这人是谁？不知道啊。听刚才话里的意思，是二郎山的二当家。师兄，不可掉以轻心。虽然比不上我们恶人宗，但二郎山一直有取代恶人宗的想法。啊，是他。你认识？你、啊。我，你们两个跟上去，看看什么情况。好嘞。师兄，这家伙怎么办？伤势很重，而且都伤在身体要害，腿都断了几节，没救了。可恶！二郎山的强盗，待我学艺有成，必会上山歼灭尔等。等下，干什么？就算你救了我，我也不会拜一个大恶人为师。我能救他。他身体要害都被重创，如何救？这你就甭管了。以我多年行走江湖的经验来看，你肯定又在骗我。我有一枚丹药，保证这少年吃了药到伤除，生龙活虎。他的五脏六腑都被打碎了，就是神仙来了也救不活，还生龙活虎，大骗子！我呸！系统给的还阳丹，没想到这么快就派上用场了。魔杖，是你救了我。你腿不是断了，怎么站起来的？还有你身上的伤，怎么这么快恢复正常了？别乱碰我！多谢。这就走了？我可是救了你命啊！就一句多谢。师兄，我们回来了。回来了？谢灵飞呢？让你们跟着谢灵飞，他人呢？跟丢了、啊！我好不容易收的徒弟被你们跟丢了，赶紧再去找。师兄莫急，谢师侄的隐身术甚是厉害，我们跟不上。不过他说遇到一个大仇人，和师兄你有关，他查清楚后会回来找我们。大仇人和我有关，是关于谢家家破人亡的事情吗？这件事在原主脑海中记忆太零散，我还真不了解。只能等谢灵飞回来问清楚了。白姑娘，那少年已经被我救治，药到伤除，生龙活虎，你可愿拜我为师啊？道不同不相为谋，只要人间还有道义在，我就不可能拜你为师。既然如此，我只能实话实说了。其实，我恶人宗早已改邪归正，如今全宗上下、嗯、无不怀有满腔正义，随时为这世间献出一点爱，而我。作为恶人宗掌门，早就立志匡扶天下，正义凛然，救危扶困，执法如山，视死如归，彻底带领恶人宗走上一条康庄大道。你看，师兄说假话，脸都不红。是啊，假的说的跟真的一样。师兄业绩越来越厉害了，要不是和师兄相处这么多年，我差点就信了。<笑>破坏气氛。虽然你说的话很有感染力，让我听了热血沸腾，但我还是有些不信
。小伙子，刚谢谢你帮我调饭，天热了，多喝点热水吧。看见此人了吗？名叫徐志，以前在江湖上也是鼎鼎有名的大恶人。但就在刚才，他主动帮助这大娘挑粪。试问，这是一个大恶人能干出来的事吗？你现在还不信我们改邪归正的决心吗？我有些相信了，终于信了。<笑>不过，想要让我拜你为师，我需要对你进行考察。这几天我会跟在你身边，如果发现你说的是假话，我立刻离开。成交。<笑>恶人宗得来全不费工夫，没想到这么轻易我便入主。老大威武！老大威武！老大，那刘成风号称智计无双，我看也不怎么样，竟然没有安排任何留守力量就跑出去了。现在恶人宗连个活物都没找到，完全是老大的天下了。一个活物都没有。不是说柳成风前几天收了一群老弱病残当徒弟，这些人跑哪儿去了？恭喜丁兄，如今这恶人宗被你占领，恶人宗掌门从今日起也是你。希望丁兄能遵守我们的约定。你放心，约定。我自然会遵守。不过我请你来是为了对付柳成风。现在柳成风外出，不灭了他，我不放心啊。我说到的自然会做到，这便是我与丁兄合作的诚意。这是可以调动兽潮的巨令。丁兄年纪轻轻好见识，有了这，柳魔头尸骨无存。你到底是什么人？你怎么会有这种东西？族长爷爷，师傅让我们在他离开后，也马上离开恶人宗，并且在周围潜伏下来。叫什么族长？叫什么爷爷？既然都拜了师傅为师，叫师兄。呃，是师兄。师傅说，一旦发现有人进入，马上启动护山大阵，到底是什么意思？不知道，既然有人进去了，启动护山大阵吧。嗯。啊，今日无事，你们去外面随便找点好事做做。本掌门在这虎阳城要日行一善。没意思，无聊啊！日行一善是什么鬼？十不灭一人才够爽。好，日行一善，嗯、这种行为才是侠之大者，为己为民。我白求求高度赞同。看见没有？你们三个要提高觉悟，要向白求求同学学习。嗯，谢灵飞，怎么回事？你伤得这么重？找到了，找到了害我谢家的凶手，什么？什么情况？害你全家的凶手，不是掌门师兄吗？和师傅有没有关不知道，但我认得那个人，就是刚才自称二郎山的二当家。那天就是他带人冲进了谢家，把谢家洗劫一空后，一把火烧毁，害得谢家人忙的亡，逃的逃。临走的时候，他自称是恶人宗的人。原主的记忆中没有一点关于洗劫谢家的记忆，我还觉得奇怪，原来是替人背了锅。这么看来，是二郎山打着恶人宗的名号做了此事，敢冒充恶人宗，师兄，不能忍。不错，恶人宗就算没落，也扛住了十大门派的围攻。师兄出手，必定能斩了他们。林冲。嗯支线任务：替门下弟子谢灵飞报仇雪恨。谢灵飞是我的弟子，他的仇人就是我柳成风的仇人。此事我必会一管到底。此事我必会一管到底。
。不过，现在首先要做的是让凌飞养伤。你们几个，你别闲着，出去日行一善。此地是二郎山的地盘，没有把握，还是不能贸然行动。先苟几天再说。师兄，今天的日行一善结束，帮助我们大娘捉奸李大娘。一，完成日行一善任务，奖励野兽发情丹十枚。特别提示：野兽发情丹为强效发情丹药，任何野兽闻到之后都无法抗拒春天的到来。野兽发情丹，做的任务奇葩，果然奖励也奇葩呀。师兄。今日把吴二叔吃喝嫖赌的儿子腿打断了，从此他再也不吃喝嫖赌了。日行一善完成。丁，完成日行一善任务，奖励无敌打狗棒一根。特别提示：无敌打狗棒，无敌触发条件，听见对方学狗叫，一旦对方发出狗叫声，打狗棒对此人产生无敌压制。我去，打断别人的腿这种事还有奖励，也算是做善事啊。丁，门派弟子犯故意伤害罪，惩罚宿主生命余额减少二十天，修为减少十境。我就知道不会这么简单。<笑>这惩罚好狠啊！生命余额不足一个月了，修为又回到了六级。师兄，今日教导李爷家的孙子武道基础，李爷爷家的孙子学得很开心，日行一善完成。嗯嗯哎，今日做的善事还算靠谱啊！哈哈，李爷家的孙子说了，等他学艺有成，教书先生再敢管他，就揍他一顿。以后谁敢管他，他就揍谁。谁来救救我？丁，完成日行一善任务，奖励领悟符录五张。特别提示：领悟符可以迅速领悟任何功法，并且成为门派绝学。连续三天众人为善，奖励进阶符一张。特别提示：进阶符使用后，可以使某部功法进阶成更高阶的功法。区域令已用，受朝多久将至？五日之内，必会围困虎阳城。我听说，被受朝所困的城池。最后没有活人能走出来，甚至受朝过境之后，连骨头都剩不下。的确如此，从无例外。丁兄放心。老大，不好了，不好了！说过多少遍了，以后叫宗主。是宗主。说，出什么事了？宗门内的东西都吃完了。东西吃完了就出去抢，抢东西还用我教你？你还是一个合格的恶人宗弟子吗，宗主？关键是现在出不去啊，出不去。是法阵，一起攻击，小心破开。是，宗主。过了几个小时，还是破不开大阵，怎么办呀？不行了，哎，不行了，我太虚脱了，我要睡会儿。好，你们，你去哪儿？去报仇。和他说说二郎山的情况。这几天出去日行一善的时候。按照刘掌门的命令，一直偷偷调查二郎山那些人。二郎山二当家修为五十境，为人阴险凶狠。此次带领二郎山十八名恶徒停留虎阳城，是为了招揽人员，扩充二郎山的实力。且，二郎山还有一位大当家，传说修为接近一百五十境，是高手中的高手。此人极少露面，行踪不明，需要警惕。二当家修为五十境。你只有三十五境，你打不过他，打不过也要打，打不了潜伏的二郎山，挖他祖坟。你对挖坟还真是情有独钟啊！师兄是急贤令，招贤台开放了。
招贤台。虎阳城属于三不管之地，汇聚各色人等。招贤台开放后，各方有需求的个人和势力都会前往。师兄此次想招收大量弟子，也可以前去。哇、哦，看不出来招贤台的气势不错呀，怪不得能吸引这么多人前来。师兄，哦，你可知道天道阁是怎样的存在？天道阁可是超越江湖的存在，使得正邪两派三教九流能在虎阳城表面上和平共处。而招贤台的主持人正是天道阁。哟，你们几位也敢来招贤台？一群恶人宗的冒牌货！小子，前几天竟然敢偷袭本当家，没灭了你算你命大。希望你今天能活着离开这。这、嗯，二当家，我柳成风，恶人宗掌门。我并不是什么冒牌货，我之所以向你解释这些，是因为你害我徒弟全家，作恶多端。这仇我报定了。让你防得明白点，这仇我报定了，让你防得明白点。走。难道这人真的是刘成风？行事风格怎么和传说中的一点都不一样？在演戏。如果真是刘魔头，今日要小心行事了。招贤台不是任何人都能进入。通过修为检测门，才能登上招贤台。别动！要是未通过，滚回去！放肆！你们这是什么做事？我师兄怎么会通不过？招贤台最低进入门槛是十境修为，没通过就说明修为低于十境，禁止进入。啊，师兄。实境修为太搞笑了，要不再试一次？是啊，肯定是测试出了问题。是个屁呀！要不是你们做坏事让我修为减了十境，这也通不过吗？哈哈哈哈哈！好一个柳成风，好一个恶人宗掌门，修为十境没到，还说你不是冒牌货。奶奶的，这就有点尴尬了。哎呀，冒牌货！看我二郎山众人都已通过，测试根本没有任何问题。继续装吧，你要是柳成风，我就是你师傅丁老魔。哼，二当家，我如果是真的，你可敢当着我的面学几声狗叫？哼，又何不敢？你要不是，今日我就宰了你们这群骗子。<笑>刘掌门，好久不见！啊，刘掌柜，你来的正好，请刘掌柜帮我向二郎山二当家证明，我可是恶人宗掌门柳成风。你们什么时候准备的这东西？自然是师傅制作的。嘿，这次挨打的不是我了，我可以作证。二当家，你还有何话要说？这个刘掌柜魅力太强了，连我的修为竟然有些压制不住。你帮他说话，一说话必定真气泄露，瞬间迷失心智。二当家，你不说话就是无话可说。按照约定，学狗叫吧。诸位，时间不早了，此次盛会由我天道阁主持，我在招贤台等大家。哦，都给我醒醒！哎、嗯，二当家，赶紧吧，刘掌柜催我们上招贤台呢。可恶，还真是刘成风。为什么他的修为如此低？是故意隐藏，还是身体出了问题？兄弟们，不能让老大独自承受，随老大一起学狗叫。二郎山全体人员发出狗叫声
，打狗棒对二郎山全体人员处罚无敌江湖。<笑>一群人才啊！三叉山招收门徒三人，云武门招收弟子多人，招入室弟子一名。恶人宗招收弟子，要求本性纯良，资质三品以上。我呸！招牌上都写着恶人宗了，竟然招收本性纯良的人，逗谁呢？系统，可不可以修改门派名字？修改门派名称需要门派贡献值一千点，且只有一次修改机会。当我没问，一千点逗我呢？我现在只有十七点，何年何月才能攒够啊？<笑>听说恶人宗现在没落了，人都跑光了。是啊，前些时十大宗门还联合围攻恶人宗，虽然没有成功，难保不会有下次。还是离远点吧。丁老魔失踪，柳魔头据说死而复生，实力大减。难保恶人宗江河日下的局面。二郎山最近发展不错，地盘扩大了不少。嗯，去二郎山那边看看。可恶！以前我恶人宗辉煌的时候，都抢着进恶人宗，哪敢如此说话？哼。柳成风，恶人宗和我二郎山接壤，如今恶人宗沦落到连垃圾三流宗门都不如。哎，你们不如加入二郎山如何？我绝对不会亏待你们。哈哈哈哈哈！我开启，三品资质以上的几乎没有。这个极贤台名不副实啊！我都这么说了，柳成风竟然没反应，脾气是不是太好了？他的修为肯定出了问题，才能如此低调。你怎么也学柳成风，戴上了一个罩子？每次闭气和你说话，太好灵力。还是这办法好，我之前怎么没想到？你觉得柳成风怎么样？感觉不怎么样，修为一般，资质一般，门下势力也是一般，有点小聪明。哼，总之就是很一般。你问他干嘛？不会想选择柳成风？我在边域寻找了几十年，当年的柳成风确实是有大气运转。我亲眼见证他成为恶人宗掌门，恶名远扬。可惜之后突然暴毙。但令我没想到的是，他竟然死而复生。这种逆天气运实属不一般啊！你也说了，柳成风作恶多端，不是纯良之辈。就算是有些气运，也不该是我们的选择。唉，这也是我一直犹豫的地方。固山大阵要想破开，至少需要一百五十境的修为。凭我们自己是出不去了，要另想办法。还能有什么办法？为今之计，只能等柳成风回来，放我们出去。弟兄，你是不是饿傻了？此时虎阳城马上要被受朝围困，柳成风根本就是死无全尸，如何回来放我们出去？完了。我丁某人想过一千种死法，从来没想过有一天我会被活活饿死。两个时辰已过，下面宣布各宗门招收弟子人数：铁拳宗招收二十三人，云雾门招收十五人，紫光宗招收十七人。嗯二郎山招收七人，恶人宗招收零人。<笑>恶人宗，你们是来搞笑的吗？想不到啊，以前鼎鼎有名的邪道第一宗门，如今沦落到弟子都招不到。哼，你们恐怕还不知道吧？正道联盟正在准备第二次围剿恶人宗，这个时候谁敢趟这趟浑水？恶人宗还敢出来招收弟子，简直是不自量力！你们三个老匹夫是不是皮痒痒了？别以为我师兄不搭理你们就肆无忌惮。<笑>怎么，当着天道阁的面，你们恶人宗还敢动手不成？就是
，邪魔外道，为正派所不耻，还想招收弟子？你们今天要能招到一个弟子，本掌门把脸贴地上。诸位，听我一言，接下来其实才是这次招贤台的重头戏。你们看，谁来了？嗯、那是。古阳城第一天才，方飞扬。方飞扬，年仅十三岁，资质超绝，从小就展露超强的武学天赋。想要收下方飞扬的世家宗门，数不胜数。方家的门槛都被踏破了好几块。此次少年天才前来集贤台，正是想要寻得名师。这可是千载难逢的机会，诸位可要把握了。哦。怎么有些眼熟？是他。这不就是先前被你救下的那个少年吗？啊、这个天才少年的名字可是如雷贯耳，没想到他会来主动寻师啊！二当家，这个方飞扬如此不识抬举，先前让他加入二郎山不肯，被我们打伤，这次竟敢到极仙台来，这是成心和我们作对啊！不识抬举的天才就是废物。二郎山得不到，谁也别想得到。方老弟，来我三岔山，首席大弟子之位给你。方公子，不如来我云雾门，我派会给公子开放一切武学资源，倾全派之力培养。方少，来我三岔山，未来宗主之位是你的，来我血剑塔，血剑老祖亲自出山培养你。方飞扬，这是怎么了？这么优厚的条件都不为所动，不知道，他好像朝着恶人宗的方向去了。恩人可是恶人宗的掌门？什么？怎么回事？方飞扬竟然主动和柳魔头说话？什么？方飞扬的修行资质竟然是超品，五品之上，果然还有更高的修行资质。系统，五品资质一人顶一百人，六品一人又能顶多少人？高品资质，一人顶五百人。方飞扬此人，不定要招进恶人宗。不错，我是恶人宗掌门柳成风，多谢柳掌门救命之恩。先前走的匆忙，没有道谢，今日前来，特来报恩。柳掌门有什么需要我做的，尽管吩咐。我方飞扬万死不辞。严重了，行侠仗义是恶人宗分内之事。啊，不过你既然这么说，是啊，方飞扬，你不必如此客气。呃，我师父做好事，一向不图回报，哪会要求你做什么？他是个好人，我也是因为这样才拜他为师。我去，我需要他知恩图报啊！师父说话，你们这些徒弟能不能别插嘴啊？嗯、看来江湖传言也不可尽信，没想到刘掌门竟然是这样一个人。既然如此。我在执着于报恩，就是对刘掌门的不尊重。我想开了，此事就此作罢。你倒是想得真开啊！方飞扬，你如果想要拜师，不如就拜在我师父门下。日后我们一起行侠仗义，救弱扶困。哎，这丫头开窍了，知道我想收下方飞扬。方飞扬，你可愿意拜入本座门下？我们，嗯，方飞扬，什么做个好人？这些都是柳成风忽悠你们的。想当年，丁老魔还在的时候，我云雾宗受恶人宗祸害几十年，柳魔头比他师父更甚，简直无恶不作，毫无下限。他这套说辞，连鬼都不会相信。你们别被他骗了。不错，恶人宗能改邪归正，除非太阳从西边出来。你方飞扬是块璞玉，是正道的种子，绝不可被恶人宗玷污了。师兄，你假装弃恶从善的计谋被他们识破了，怎么办？明明师兄你的野心这么好，就跟真的一样，这帮老帮子竟然还能拆穿你，真是该灭！我一边去。方飞扬，你明珠暗投，在座的可都不会答应。什么邪派正派，在我二郎山眼里，都不如实力为尊。哼，不像某人。只会摆一副花架子。二当家不必阴阳怪气，有话明说。那我就明说。柳成风，你
你敢不敢告诉大夏，你到底是什么修为？二当家什么意思？难道柳成风在隐瞒修为？容我探查一番。怎么回事？柳成风的修为波动怎么会这么弱？看气息，修为恐怕不足十境。这还是柳魔头吗？刚才进入招贤台的时候，柳成风就没通过测试。哼，前些时日。柳魔头死而复生，修为大死，更是遭到十大门派的围攻。师兄，虽然恶人宗那些人刚才拆穿你，我还以为多聪明，现在又被师兄你隐藏修为，成功忽悠了。这都是一群傻货呀！嘿嘿，竟然说师兄你的修为不足十境，这帮傻瓜真可笑。师兄的演技还是棒棒的。哈哈，你俩真是一对机灵鬼啊！柳成风，你还有何话说？话都被你们说完了，我还能说什么？既然无话可说，也就是承认了。你没有资格做方飞扬的师傅。不错，十境修为，连我孙子都打不过，有什么资格教导方飞扬？柳成风，实力代表一切，你恶人宗还不赶快滚出招贤台？方公子，既然认清了柳成风的真面目。现在作何打算，刘掌门、嗯？他们说你只有十境修为，其实我是不信的。我只问你一句话，你说我为徒，为了什么？为了什么？当然是为了完成系统任务呀！哎，还是不能这么说呀。方飞扬，你资质绝佳，却迟迟没有拜人为师，应该是没有找到一位令你信服的师傅，可对？不错，众所周知，我方家有一套七海翻云掌，一共七式，是我方家老祖所传。可惜只留下三式，剩余的均已失传。经过这些年的领悟，我已经补全了第四式和第五式，后面两式却无能为力。这些年，想让我拜师的人很多，嗯，但我拿出七海翻云掌之后，别说补全最后两式，就是能补全第四式的也无人。试问，如果我的师傅还不如我，我拜师何用？方家的七海翻云掌属于五品顶级功法，想要补全太难了。我试着参悟过，能看懂就不错了，更别说补全其中一式。方飞扬竟然无师自通，自己补全了两式，这乃逆世之才啊！既然如此，把七海翻云掌给我。刘掌门，这真的很难。无妨，我现在就为你补全七海翻云掌。好让你知道，本座才是你命中注定的师傅。系统，对七海翻云掌使用领悟符。领悟符施展成功，七海翻云掌领悟度大圆满。七海翻云掌，是不是黑海老祖传下来的功法？是黑海老祖的成名功法。当年黑海老祖正是凭借这套功法突破千年修为，成就人仙之位。不过这本七海翻云掌没有道云，是弱化的版本。就算方飞扬补全了第四式和第五式，也无法发挥七海翻云掌真正的威力。哼，你觉得柳成风能补全这本功法吗？怎么可能？一本可以突破人仙境的功法，就算是弱化版的。也不是随便就能补全的，绝无可能。且这功法每一式虽说环环相扣，但各有千秋。最后一式，更是集大成之势，补全。哼，那万年地仙都难以做到。王飞扬，你既然领悟了第四式，那么你看一下，本掌门的第四式和你领悟的有何不同？七海翻云掌。四十，黑云压城。刘成风，你在逗乐呢？招式名字你都能领悟出来？<笑>这个柳魔头是不是觉得在座的都是傻子？随便变个招式名，就说领悟了第四式。刘成风，风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风风方公子，柳成风和你领悟的是否相同啊？不
不同。<笑>刘成风，你还有何话要说？你这个大骗子！<笑>狗改不了吃屎，你以为随便使个障眼法就能骗过众人？啊，你们误会了。我的意思是，虽然刘掌门和我领悟的不同，是因为我所领悟的只是第四世的框架，而刘掌门刚才演示的第四世才是精髓。<笑>真正的大圆满七海翻云掌，请刘掌门为我演示接下来几式。住手！好，接下来你看好了。七海翻云掌，第五式，走吧。齐宇，竟然是大圆满程度的七海翻云掌。最恐怖的是有了异象，这是有了道韵才能施展的。难道柳成风和黑海老祖有关系？之前学过七海翻云掌，就算学过，不是本人所创功法，基本修炼不到大圆满。那柳成风的天资，可能不是我们表面看到的那样。七海翻云掌第六式，巨浪拍天。什么？七海翻云掌是我目前见过最厉害的功法了，这简直不像是这个世界的武学，太令人震撼了。修为不够，不然我感觉这空中的巨浪狂风，绝对可以变化成实质的攻击。西海翻云掌最后一式，翻江倒海。怎么回事？前几世动静那么大，第七世怎么风平浪静？应该是第七世没有领悟出来吧。哼，柳成风终于撞破了吧？什么什么？什么哎，柳成风，你在搞什么？练不出第七式，弄出个老头算怎么回事啊？我看他是黔驴技穷，开始使障眼法了。我也想知道是怎么回事啊？怎么出现了个老头啊？方公子，事到如今，根本不能判断柳成风补全了七海翻云掌。我在方飞扬见过老祖。有意思，黑海老祖竟然出现了。是他的义理才下。应该是提前设置好的。一旦有人使出大圆满的七海翻云掌，这股残响就会自动出现。这，吾乃三级大陆黑海老祖，方飞扬，刚才就是你使出来大圆满的七海翻云掌。<笑>不错啊，能在如此年龄领悟，资质确实万中无一。飞扬惭愧，是这位刘掌门。呃、啊，是你，资质一般，远远比不上我方家后人。你既然能领悟，想必有特殊的机缘吧？你就不能夸我两句？不过，这黑海老祖口中的三级大陆是什么意思？这其中隐含的信息非常重要。当年我故意留下残天的七海翻云掌。就是想借此筛选方家天才，能领悟大圆满的七海翻云掌，必定是天才中的天才。到时候我残影出现，接领悟的方家天才进入三级大陆。却没想到，方飞扬，你虽然资质足够，却被外人领悟。你还如此年轻，如果耐住寂寞，再领悟几年，必定也可以。飞扬惭愧，罢了。我残像马上要消散，规矩就是规矩。我既然不能接你入三级大陆，便赐方家后人一场造化。我送你一束魂印，可助你开启水灵门。日后有缘，亦是进入三级大陆的钥匙。水利万物，妙又无穷。恭送老祖。黑海老祖是谁？怎么没听说过？我倒是知道，方家祖上曾经有一位黑海毒侠，应该是同一个人。不过那位已经消失五百年了，竟然又出现了。你们难道不好奇黑海老祖口中的三级大陆和水灵纹是什么意思吗？三级大陆闻所未闻。不过这灵纹我倒是略知一二。传说这是一种天赋灵纹。可以提升修士对于天地灵气的感知，和开启某些特殊的能力。哎
昔日的江湖头号高手青衣圣君，据说就是天生木影门，才取得圣君称号。什么？青衣圣君可是闪耀一个时代、纵横无敌的存在，十八岁就已经突破一百一十五斤的修为，而且独门绝技青衣圣手包治百病，还竟然身具灵纹。这么说，方飞扬现在具有水灵纹。日后成就，有望成为青衣圣君的存在。方飞扬，恕我紫光宗，条件随你提。来我云武门，我把你当祖宗供着。来我缺剑塔，来我天河院，来我三岔山。诸位掌门，你们的好意，我方飞扬心领了。只是刘掌门补全了我方家绝学，并且让我家老祖出现，所以我决定拜师刘掌门为师。哎慢着，诸位，刚才黑海老祖都说了，柳成风是有特殊的门路，所以我认为这不能算数。不错，我同意二当家的看法，柳成风肯定是偷机取巧，区区十年修为，我绝不同意方飞扬拜师于他。方飞扬才是正道天才，绝不可以与恶人为伍。说的没错，柳成风，有本事。和本当家的比试一番，让我看看你那可笑的十境修为，不然我二郎山得不到的人，恶人宗，休想得到！二当家，实话说，我早就看你不顺眼，可以比试，不过你这种人不配和本掌门动手。金莲飞，你杀！嗯，师傅，我确实很想宰了这个害我家破人亡的家伙。但昨日我和他交过手，我的修为还差一些。<笑>柳晨风，你真是有意思，你自己害怕不敢比试，竟然让徒弟来，不愧是柳魔头，符合你的作风。哼，元飞，你过来，把你家传影神术告知为师，为师帮你进阶功法，提升实力。师傅，真的假的？相信为师。师傅，我讲完了。系统，对影身术使用进阶符。进阶符使用成功，三品影身术成功进阶为超品功法——无量血影诀。你们说，这柳成风是不是又在装波啊？看柳魔头这次耍什么花样！谢灵飞，你听好了，现在为师就传你影身术的进阶版——无量血影诀。无量血影诀。好霸气的名字！无量血影诀第一层，血身千亿。呃呃、大秦风，他怎么打雷了？怎么回事？不过是传功，还能引来天雷。四级大陆对功法的品级有限制，这也是黑海老祖传下的功法是弱化版的原因。柳成风改良后的功法能引动雷劫，虽然雷劫轻微。说明功法已经触摸到三级大陆的修行门槛了。这柳成风今天给我太多意外，我很期待他下面的表现。领悟了多少？呃，弟子愚钝，无量血影诀博大精深，有之前的基础在，领悟了五成，不然一成都困难。足够了，二当家，决战开始吧。搞笑，临阵磨枪，装模作样。既然不想活了，本当家的成全你们。二当家，今日我便报你灭我谢家之仇。<笑>你还真信了那个柳成风，以为学了几招，真能是本当家的独量血诀，移形换影。<笑>好快的速度！啊、单论速度，这部进阶功法已经能进江湖前三了。好强！师傅不愧是师傅，岂有此理！小子，完了，太棒了！你彻底惹怒我了！
是我灭。小子，胳膊拗不过大腿，更何况是你这种细胳膊。我承认你的进阶功法有些厉害，但仍然不是我使出全力使的对手。是吗？那我只能告诉你。同样没有使出全力。什么？无量血雨，腥风血雨，这怎么可能？好快的速度，好强的攻击力，好迷惑人的步伐，这怎么破呀？六魔头帮忙进阶的功法，竟然如此恐怖！二当家输的不远，六魔头也太强悍了吧！二当家，一路走好，下辈子做个好人。是<笑>可笑！哈哈哈哈疯了吧？就凭你也能灭我？<笑>你已是强弩之末，如何不能？小鹿吧！发生了什么？二当家刚才那一击，恐怕有一百五十斤的修为。二当家什么时候有如此修为？据我所知，二郎山只有那个神秘的大当家有一百五十斤修为。是不是很无知、很可笑呢？还想灭我？在我的眼里，他已是至。你，你到底怎么回事？你怎么会拥有这般修为？哈哈哈哈哈！那我就让你玩个明白。其实我姓二。什么？我我姓二。二当家原来是这意思。开启慧眼。我<笑>去，这货的名字就叫二当家，老阴货呀！柳成风，你想你的徒弟怎么我？我可以成全他。哦、罢了，林飞，你退下。六成风上去干嘛？啊！别说他现在只有十斤修为，就算全盛时期的柳成风，也没有一百五十斤修为吧？关键时刻能代替弟子去死，也算是一条汉子。师傅，不用多说，下去吧。师傅，我知道你修为深厚，可二当家的修为已经接近武修极限了。相信没事。好，柳成风，我给你一次机会。恶人宗并入二郎山，跪下臣服于我。二当家，我原先只以为你不是人，没想到你是真的狗啊！冥顽不灵，那就别怪我今日灭了恶人宗。要不要出手？如果柳成风被击中，必死无疑。不用，柳成风不是鲁莽之辈。既然敢站出来，我也很好奇他会如何应对。师傅，今日之后，世间再无六魔头，只知我二当家、啊。什么情况？二当家什么操作？我怎么没看明白？我也没看明白，就这么被六魔头打飞了。柳成风。刚才本当家的大意了，这次看本当家生擒你！我去，这不对劲！欺人太甚！到底怎么回事？为什么我如此高的修为，就靠近你的手感觉数不上劲儿？柳成风，你先等。这大头发好用哎！任你修为再高，只要产生压制，只有挨打的份儿。这画面有些诡异啊！被十斤修为吊打，确实诡异啊！
，有魔头看来在隐藏修为啊！哼，你群傻子，现在才知道师兄在藏拙。是啊，聪明如你我，早就看透了一切。是啊，聪明如你我，早就看透了一切。能看出二当家是怎么拜的吗？看不太明白，应该和他手中那根棒子有关。有古怪，似乎有什么东西在压制我，看来只能动用那件东西了。<笑>六成风，这是你逼我的！本<笑>来想给你留个全尸，现在。魂飞魄散！啊，这件东西气息有些古怪，不是四季大陆该有的东西。看来这个二当家有什么奇遇。有成风，今日让你见识一下我的至宝护心镜，你可以死而无憾了。二当家修为又提升了许多，不知道系统给的打狗棒还有没有效果。什么？怎么可能？我有至宝护心镜，为何会被洞穿？嗯、我用慧眼看过，二当家只有二品资质，不可能年纪轻轻就修炼出一百五十境修为。刚才更是爆发出超过一百五十境修为的实力，这不合常理。收起来，慢慢研究。一，恭喜斩灭大恶人一名，修为增加二十境，生命余额增加六十天。这次斩灭二当家，比当初灭段振德的奖励整整翻了一倍。看来二当家要比段振德坏得多呀。这下暂时不用太过担心生命余额的问题了。现在，还有人和本掌门抢徒弟吗？是。谢家的仇终于报了，这一切多亏了师傅。一，恭喜你完成支线任务，替门下弟子谢灵飞报仇雪恨，奖励特殊体质无根之体，奖励水灵珠和火灵珠各一枚。这次的支线任务奖励挺特别的，都是特殊体质。在这片大陆，我还没有听说过谁拥有过特殊体质。你自动为宿主开启无根之体。我现在开启了无根之体，怎么感觉没有任何变化？看来要好好研究一下。系统出品，肯定精品。既然无人反对，飞扬，拜师吧。嗯。方飞扬，拜见师傅。方飞扬超品资质，一人抵五百人，招收三品资质一万人的主线任务，似乎也不是不可能完成了。啊、什么声音？城外怎么起了漫天的黄土、啊？过去看看。什么？怎么回事？怎么会有如此多的野兽？到底发生了什么？这是兽潮。什么？兽潮？兽潮不是已经十几年没出现过了吗？我记得兽潮最近一次出现在青木国，青木国都城只剩一夜被灭，没有一人幸存。青木国直接灭国！天哪，<笑>我们怎么会遇到传说中的兽潮？六掌柜，你们天道阁神秘莫测，就没有办法了吗？这阜阳城内的人，难道今天都要葬送在这儿了吗？兽潮过境，片甲不留，没有办法，大家各自逃命吧。我的妻子必死无疑了吗？除非有超强的飞行法器，可以飞出兽潮几十里覆盖的区域。但这样的飞行法器，只有我天道阁有。我就算救，也救不了几人。我就算救，也救不了几人。飞天法器，那是传说中才有的东西，我们怎么可能有？啊
。我们纯靠自身的修为飞行，根本飞不出一里的范围，还是要葬身兽沼。你这飞天也真像，我们赶紧跑路吧！大家先上去。没想到会遇到兽潮，幸亏有飞天鹰，要不今天全交代在这儿了。我去，恶人宗怎么会有飞行法器？还有没有天理？刘掌门，你可收不收徒弟啊？我愿意拜你为师。恶人宗是我家，请刘掌门收留我、啊。柳成风挺神秘，先先斩灭二当家的那根棒子。和这个飞天鹇，都不是四界大陆该出现的东西。神秘才好，才有意外之喜。嗯，哎，秋秋，方飞扬，你们二人为何不动？刘掌门，侠之大者，惠国为民，是我白秋秋毕生所愿。你先走吧，我理解你，但我白秋秋誓与虎阳城共存亡。师傅，我也不走。虎阳城是我的家，这里有我的家人和朋友。我不可能抛弃他们，我方飞扬誓与虎阳城共存亡。师傅，你先走吧，我同样理解你，只是今日过后，你我师徒恐怕要天人两隔了。都给我闭嘴！谁说为师要走了？为师的意思是让你们走，为师留下来解决兽潮。难办呀，好不容易收了两个优质徒弟，不能就这么没了。师兄，你不走，我也不走。咱俩咋办？你会看飞天鹇吗？不会。不会，还不赶紧出去！师傅，你是说你有办法对付兽潮？什么？刘掌门可以解决兽潮？刘掌门，救救我们！求刘掌门救我一命！我敢与维国人宗打一辈子工！刘掌门，你是个好人呐，发发善心吧！我真服了，我什么时候说我可以对付兽潮了？刘掌门，救人一命胜造七级浮屠，救下全城百姓性命是大造化。刘掌门莫要推辞了。兽潮无解，别说在这四级大陆，就是三级大陆，仍然没有对付兽潮的有效办法。你不是很看好柳成风，还让他去送死？我只是在确认一下，他是否真的是大气云之人。请师傅出手。刘掌门。此事关系重大，你修为高深，比二当家如土狗，拜托了。我如果能救，我肯定救，毕竟系统肯定有不少奖励。关键是我真没那个能力啊！发生什么事了？刘掌门，还有刘掌门，刘掌门肯定会有办法救我们的。刘掌门，别藏着掖着了，赶紧出手吧！呵呵，搞笑！柳成风吹牛的大话你们也相信？受潮岂是人力可为？你们把逃生的希望放在一人身上，是不是太搞笑了？不错，别忘了，柳成风是个大魔头，他无恶不作，坏事做尽。你们现在求他救人做好事，不嫌太荒唐了吗？此时此刻，我们正道中人应该联合在一起。一起抵御兽潮，寻求脱困的办法，而不是把希望放在一人身上，更何况还是一个不值得相信的人身上。诸位，加入我正道联盟，我们一起抵御兽潮，结合众人之力，必定能逃出升天。啊、好，我加入。三位掌门修为深厚，又是德高望重之辈，我相信他们能带领我们逃出去。我也加入。与其相信柳毛头的信口开河，不如跟着三位掌门靠谱。这是什么？啊啊、什么东西？小朝中居然还有如此巨大的野兽，那是母兽，可以指挥兽潮。十次兽潮未必有一次触动母兽。那是母兽，可以指挥兽潮。十次兽潮未必有一次触动母兽。看来这次兽潮，并不是普通的兽潮。兽竟然也出动了，别让柳成风去送了，虎阳城保不住了。三位掌门，如今母兽出现，你们让我们跟着你们，可有办法对付母兽带领的兽潮？这没有把握。师兄，师兄，跑路吧，要不然时间真来不及了。师兄，这飞天鹇还有几个位置
，不如我们把这些位置卖出去，价高者得。慧眼开启。<笑>哦，呃，师兄，您这么盯着我们干啥呀？<笑>是啊，有事儿您吩咐。哼，这两货果然在藏珠，竟然都有一百多将修为，在这江湖上绝对是顶级高手。哼，慧眼是个好技能，以后要经常用。师兄知道你们修为高深，呃，只是平时不显山不漏水。不过今日你们两人要为我恶人宗扬名。哎呀，师兄说笑了。你奏二当家如奏狗，你才是修为高深呢、啊。对呀、啊，我们十二个师兄妹虽然修为都不弱，但师兄你才是真的强，当年的师傅都比不上你。杨明恶人宗哪还用得着我们俩呀、啊？哼！拿着。这是，这是十枚野兽发情丹。之前系统奖励的野兽发情丹，我竟然给忘了。这里既然有母兽。如果下面这些攻兽全部发情，兽潮是不是就可以迎刃而解？你二人拿着，投入兽潮中。哎、师兄，你在开玩笑吧？兽潮多危险呀，怎么赶紧跑路吧？本掌门想救这全城的百姓，这里就你们二人修为高，我需要你们的帮助。师兄，别装了。我们俩又不是不懂，你肯定又有什么计划，趁着受潮想捞笔大的，对不对？还是你们二人了解师兄我呀，我就是想捞笔大的，所以你们愿不愿意帮我？不愿意。不是，师兄，进入受潮这太危险了。对，我们做事的原则是损人利己，进入受潮是丢命的事情，坚决不能做。师傅。这，既然母兽出现，已经势不可为，百死无生。事已至此，各安天命吧。柳成风，你既然有飞行法器，是走是留，你自己决定。走。走。柳掌门，是不是真的就这么走了？不救我们了？柳成风，你这个虚伪小人！柳魔头，你怎么这么狠心，出尔反尔？你给我回来！诸位，你们看清楚了，这就是柳成风的本性，恶贯满盈，贪生怕死，无耻小人，没有道义！关键时刻只顾自己逃命，这种恶人就该人人得而处之！这种伪君子竟然有飞行法器逃命！真是上天不公！诸位道友，今日我们就算赴死，也要多斩杀几头妖兽，斩杀妖兽，光明正大！妖兽，师兄，飞天碾是空位还有不少，真不卖名额啊！要是这时候让他们拿着自己老婆换名额，他们也会换。师兄。真的不带你心中的两个徒弟吗？资质这么好，死在这里实在可惜。虽然知道这是师傅唯一的选择，但看到他走了，总感觉心里空空的。其实我能看出，刘掌门不是传说中那般，他其实是个好人。要是没有受潮，我可能已经拜他为师了。出身未捷身先死。就让我白求求，最后为这江湖再做一些事情吧。出身未捷身先死，就让我白求求，最后为这江湖再做一些事情吧。师兄，这次灭了二当家，我们不如直接转到二郎山，把二郎山收了。要我说，等寿朝过后，我们再回来捡宝贝。寿朝世人可不吃那些金银珠宝。啊啊啊师兄，怎么停下来了？母兽就在近处，吓死个人！赶紧在我身飞呗！现在只能……希望这东西有用，不然我火阳城真的没救了。师兄在做什么？这波操作有些高深，我怎么没看明白？啊？是挺高深的，深入兽潮腹地
这哪是一般人能干得出来的？啊！你们看那边，柳毛头怎么停下来了？靠近母兽，他想干什么？以柳毛头的个性，他恐怕在打什么坏主意啊！只有把野兽发情单伤到母兽附近，才能起到效果。继续前进！别走开，师兄，别靠近了。这些草丛不然容易翻车呀。好。师兄，不能再往前去，否则母兽的攻击我们根本躲不开。看来只能有人下去。把野兽发情丹投放到母兽周围才行。母兽经修为二十六级，进入兽巢肯定是找死。看来只能放弃了。武阳城的父老乡亲们，非我柳成风不救你们，是真没办法救了。这，啥呀？师傅怎么下去了？这倒看不出来。掌门师兄艺高人胆大，下去拿兽巢做陪练去了。师兄加油！师傅，大放这些野兽！师兄，我们在上面给你加油。都掉下来了，你们一个个不来救我，还喊加油啊！我练血影拳。幸好之前谢灵飞的隐身术被我进阶成无量血影诀后，我也自动领悟了这门功法。先离开魔兽的范围，然后再想办法回到飞天岭上。什么？不好！魔兽朝着师兄追过来了。多余的担心。师兄是老阴货，竟然敢下去，就肯定在憋着什么大招。柳魔头在单挑木兽，好，好像是。难道我们误会柳成风了？不好，兽场偷下来了！木兽们，快快快，别被包围了。那只能趁着现在，把野兽发情丹全部用掉。有效果，这些护卫兽都开始盯上母兽了。又来！怎么会都盯上我了？师傅。都下去了，咱俩咋办？你会开飞天年吗？不会，不会，还不赶紧下去把师兄接上来！不好，赶紧躲开！铁兄，我们来接他，你们先上飞天年。有救了，这俩货终于来了。师兄，我们低估了魔兽，他起码有两百年的修为，<笑>我们根本不是对手。师兄，救命啊！啊，没办法了，这次就要。哎，师兄，站！最后一枚反针符也用掉了，野兽发情丹终于起作用。在无数野兽的发情下，母兽应该坚持不了多久，兽潮自然迎刃而解
。彻底没希望了吗？我受不了了！与其被野兽吞噬，我还不如自杀。你们看，受伤好像在减少。不不不对，不是在减少，是受伤在撤退。救了！看那边，刘掌门的飞天碾过来了。啊，是刘掌门救了我们，我们都误会他了。没想到柳长风去而复归，真的拯救了虎阳城。之前还担心他大奸大恶，不能成为所选之人，如今最后一丝顾虑也消失了。既然确定人选。那该回去布置接下来的事情了。他回来了，回来了。师兄，我们还回来做什么？收徒。刘掌门，刘掌门万岁！多谢刘掌门救人人，刘掌门万岁，刘掌门万岁！之前是我看错你了，对不住，刘掌门。师傅，刘掌门。白秋秋，先前你说跟在本掌门身边考察一些时日，再决定拜不拜我为师，现在如何？现在我白秋秋很确定，刘掌门就是我要找到和追随的人。还叫刘掌门？徒儿白秋秋，拜见师傅。丁，拯救虎阳城全城百姓，改变众人对恶人宗形象，门派贡献值加五千点。生命余额增加一千天，修为增加一百境，获得威压符三张，瞬移符三张。果然，拯救了一座城，获得的奖励丰厚了许多倍，修为直接增加一百境。现在感觉全身充满了力量。三位掌门，<笑>之前你们一直和本掌门作对，阻止我恶人宗收徒，现在是不是该算算账了？刘长风，你想干什么？你就算救了我们又怎样？你以前做了那么多坏事，现在也就是将功补过。不错，不过是个恶人宗，你还想怎样？我记得还有人说过，今天我要是能招到一个弟子，就把脸贴地上，是不是？刘长风，你想干什么？把脸贴地上，兑现你的承诺。胡闹！柳长风，你可知道，你如此侮辱云雾门掌门，就是在侮辱我们正道联盟。不错，就算你修为比我们高，我们这么多人在，也足以抗衡你。我劝你，以前我修为太低打不过你们，现在增加一百境修为，岂能我还惯着你们？诸位，这魔头还真敢动手，你们忍得了吗？呃，这……嗯，一起上！我们三人都有一百一十斤的修为，一起攻击！刘魔头不是我们的对手，灭了他！不是你们对手，威压符。发生了什么？我身子根本动不了，好强的威压！你们口口声声说本掌门侮辱你们，但你们可曾想过，从一开始你们就在侮辱我恶人宗？本掌门这些都是，却没想到，虎阳城面临灭城危机，本掌门寻求救人之策。你们仍然出言不逊，在本掌门救了你们之后，没说一句感激的话，反而变本加厉，这就是你们对待救命恩人的态度，这就是你们所谓的正道人士的所作所为。诸位，你们就这么看着吧，随我们一起铲除这个魔头。恶人宗始终是恶人，永远无法改变。魔头就是魔头，就算救了我们，也该我。大家一起上啊！灭了柳长风。呃
。今天这风吹的真的舒服。节后余生，等会儿回去多喝两杯。怎么会这样？诸位，今日之事你们也看到了，相信诸位自有评论。恶人宗在此继续招收弟子，只要三品资质以上，就由我柳成风亲自教导。我报名。刘掌门的武学造诣令人佩服，我加入恶人宗。还有我，能被刘掌门亲自教导，才不浪费天赋。呃，我也报名。刘成风，蛊惑人心，恶人宗好人，你早晚被大家识破，到时候看你还能不能活着。搞笑，你们张口闭口就要人性命，到底谁才是恶人？刘成风，还轮不到你来教训我们，有本事干掉我们！否则今日大寿，我们正道联盟与你不共戴天。师兄，不行，宰了这三人算了。就是，金星娃娃一刀一个全给他砍了。不用，灭了他们，大概率会被系统惩罚，有些被动啊。不过，本掌门也不会轻易饶了你们。你还敢打我们？这是在践踏我们的尊严！尊严？我还有脸要尊严？我问你们，你们一开始就针对本掌门，是不是有人在背后指使你们？原主此前恶名昭昭，按理说，除了二当家那种隐藏的高手。一般人在没有十分把握下，应该不敢明目张胆的挑衅恶人宗。这三人的门派一直被原主欺压，今日高调跳反，实在有些反常。没有，你想多了。不说是吗？不说，本掌门今天就抽废你。慢着，是可杀不可辱。告诉你也无妨，是柳魔头你的亲师妹白无双。白无双，哇，什么？这，害人于无形。白无双来了，赶紧逃跑！这这,这，师兄，七师姐的修为仅次于你，修行小无相功，害人于无形。看样子是他做的。师兄，赶紧走吧！七师妹就是个疯子，喝点酒六亲不认。当年你抛弃她娶了别人，七师妹估计会恨你一辈子。她的小无相功又防无可防，还是小心点儿。她的小无相功又防无可防，还是小心点儿。七师妹白无双，我知道此人，但是抛弃她是什么鬼啊？废物，都是废物！你真是废物扎堆，一个负心汉都灭不了。今天心情不好，你们这些人只能活三个，自己动手吧。别杀，下地狱吧！刘成风，你辜负了我，我这辈子都不会放过你。这一次虎阳城之行收获颇丰，三品资质的弟子足足招收了十人，四品资质两人，白秋秋五品资质一人，方飞扬超品资质一人，主线任务也不是那么难以完成了。师兄，恶人宗到了。师傅，你可算回来了。现在什么情况？在师傅你们离开恶人宗之后。我们也随后离开，在附近潜伏下来。之后果然不出师傅的预料，有一队人马进入了恶人宗，我们就按照师傅的吩咐开启了护山大阵。那些人呢？起先那些人还不断攻打大阵，试图逃出来，后来实在破不开护山大阵，就放弃了。这几日，我看他们都躺在地上一动不动，估计饿死了。走，开启大阵，进去看看。
我吃的。出来！哦，萧萧，你怎么知道我们离开后会有人闯入恶人宗，还正好把他们困在里面了？你真的是神机妙算。先救治一下他们。果然，门派领地的信息变了。之前门派领地一行的信息是暂无，我当时就觉得奇怪。明明恶人宗就在这里，为什么门派却没有领地？当时我就怀疑有人暗中窥探恶人宗，所以在离开恶人宗的时候，才让姜文胜等人打开护身大阵，果然就活捉了这些人。这两人是谁？一动不动，也饿死了吗？你们俩说说看。嗯、是，是二师兄。二师兄这些年一直潜伏在恶人宗周围，我们其实也没有想隐瞒掌门师兄，只是还没来得及说。啊，对对，还没有空出时间说这事儿。<笑>徐志、孟良，二位师弟，你们不用再演了。原来还没饿死。徐志、孟良，如今既然已经摊牌，那就随我反了吧！拿下柳成风，你们就是恶人宗的副宗主。嗯，你在说什么胡话呢？师兄是我们的亲大哥，你说话注意点啊！我看你是脑子饿坏了吧？什么？你二人都是一百多斤的修为，还有什么顾虑？柳成风不过虚张声势，他如今根本没有多少修为。动手吧，按照我们先前的商定，一起掌管恶人宗。放屁！掌门师兄英明神武，无敌之子。掌门师兄。他可对你不敬，我们替你拿下他。你们，你们二人怎会如此？你们到底惧怕柳成风什么？刘掌门，商量一下，这次放过我们如何？为什么要放过你们？理由呢？这是驱疫令，可以驱使受潮。你们知道我背后的存在，是你惹不起的。原来你驱使受潮的目的，其实是为了灭我。武阳城只是因为我在，就差点灭城。刘掌门聪明，聪明人都知道该如何选择。这次刘掌门放了我们，我可以保证，以后有刘掌门的地方，就不会有受潮。为什么会有受潮？你们驱动受潮的目的是什么？为什么会有受潮？你们驱动受潮的目的是什么？柳成风。等你的修为达到这个大陆的顶点，你就会知道，身为一个修行者的无奈。因为修行资源限制，修为再也无法寸进，无法晋升更高的大陆。这就比如闹饥荒，没有粮食的时候，人就可以吃人，人就是一种粮食资源。所以，在修行资源极度匮乏的情况下，人这种奇妙的物种。也可以转化成修行资源，是可以打开大陆之门的钥匙。我说这些，你能明白吗？不明白，但我知道对错。你草菅人命就是不对。迂腐，你可知道，当你修行达到这个世界的最高限制，那道门是何等的诱惑？灭点人算什么？人没了可以再生，生了可以再长。重要的是突破那道门。所以，你的修为达到了这个世界的顶点了。我并不是我，或者说，我只是我的一部分，要不然岂会饿几天就失去力气？柳成风，你又雄才大略，又心狠手辣，最适合帮我去收割资源。归顺我，我带你去看那道门。你这么一说，我就放心了。这才是赤裸裸的绝世大恶人呢、啊！干掉他，奖励不知道会多丰厚。你你干什么？我和你说这么多，你就不明白？我现在更想收割你。白秋秋，你来。此等泯灭良知的恶贼，我早就想灭掉你了。你灭我有什么用？灭不掉我！这家伙怎么漏气儿啊？奇怪，一个大。
活人，就剩下一根手指了。恶人走，不识抬举，断指之仇，我白脸仙翁迟早灭了尔等。手指给我看一下。那个白莲仙翁说，这只是他的一部分。难道他整个人是这根断指变的？如果是这样，那白莲仙翁虚伪恐怕深不可测，师傅都无法做到这样。听小二师弟，你说呢？他是主动找上我的，他的底细我也不知道。那白莲仙翁为什么找你？为什么要帮你夺得恶人宗？不知道。那我问点你知道的，你处心积虑要得到恶人宗，是为什么？很简单。我不服气，我想当恶人宗宗主。好，回答的很简单，跟真的一样。你，你想干什么？你既然不说实话，我就不用跟你如此客气。你再过来，我，我可要出手了。你出手吧。这可是你说的。开招！我全叫的。先给我口饭吃，给我口水喝。啊啊啊、二师弟丁晓为什么带着斗篷啊？不知道。不知道。从十几年前见过他，就带着斗篷。要说恶人宗最神秘的人，肯定是二师兄，因为没人看到过他长什么样子。嗯。去，把他斗篷摘下来。你们干什么？<笑>二师兄，这么多年了，我们也其实很好奇，你长啥样？是啊，掌门师兄都发话了，你就别躲了。嗯、啊？这是？这是？你们看什么？你们有没有觉得二师兄有些面熟啊？你们有没有觉得二师兄有些面熟啊？是很面熟，是不是和师傅很像？何止是很像、啊，二师兄和师傅的脸型简直一模一样。没，没什么关系。休要隐瞒，我和师傅丁老魔到底什么关系？他，他是我父亲。什么？师傅除了把大师兄的未婚妻拐走了，根本没有成过亲。这么说，你是师傅的私生子？是，师傅失踪，别的师弟都往外跑，你反而要暗地里夺得恶人宗，这是为什么？因为恶人宗的地下埋葬着青木国的宝藏。青木国就是那个被受潮一夜灭国的国家。青木国被灭已经几十年了，为何宝藏会在恶人宗？真的假的？不会有假，这是师傅、父亲。亲口和我说的，那个白莲仙翁帮你夺回恶人宗，也是为了青木国的宝藏。对，当年白莲仙翁支持受潮，是为了青木国的一件至宝，寻找打开他口中所说的那道门的钥匙。可惜，就算毁灭了青木国，也没有得到那件东西。谢连飞，你在恶人宗挖坟挖了好几年，可找到过宝藏？除了师傅，你的宝藏没有找到别人的。这样，从现在起，大家全力为恶人宗寻找宝藏。白莲仙翁这种屠城的大恶人，灭了肯定奖励逆天的丰富。这次只是灭了他的分身，没有收到任何奖励。如果把这根手指毁了，会不会得到奖励呢？试试看。嗯。毁灭恶人分身一枚，奖励修为增加五十斤，生命余额增加五百斤。奖励好丰厚啊！我救了整个虎阳城的百姓，才增加了一百斤修为。如今只是毁灭了白莲仙翁的一根手指，就增加了五十斤修为。白莲仙翁全身是宝啊！给我一根手指，刘长风，你有胆量！去，拿
拿下恶人族，还有两年，就到了打开那道门的时间。青木国的东西，不容有失。明白。一个首长的力量，应该足够对付山下那些所谓的高手了。师兄，整个恶人族犯了十几遍，还是没有找到青木国的宝藏。不用找了，如果真有宝藏，这么长时间不会找不到，恐怕只有失踪的师傅才知道藏在哪里。青阳、啊，你对师兄忠心耿耿，我这里有一颗木灵珠，就奖励给你吧。木灵珠，师兄，这难道是传说中可以开启木灵纹的宝贝？不是灵纹，是灵体。灵纹只能让你学会某项技能，而这枚灵珠可以改变你的体质，成为木灵体。而灵体，则是改变你的灵气属性。如今方飞扬得到方家老祖恩惠，开启水灵纹，他只能释放某项水系技能而已。而你通过木灵珠变成木灵体，则可以学习所有的木系技能，掌握所有的木灵纹。师兄，你这么珍贵的东西，你自己留着吧。师兄用不到，信阳，你是我最信任的人，你拿着吧。我有无根之体。虽然不明白这是啥体质，估计不会差，根本用不到系统奖励的这两枚木灵珠和水灵珠，不如用来提升恶人宗的整体实力。丁，恶人宗弟子作恶，修为减少十境，生命余额减少一百天。这这这这这这。丁，恶人宗弟子作恶，修为减少十五境，生命余额减少一百五十天。这是什么情况啊？有恶人宗弟子在外面作恶，信阳。我们十二个师兄妹，除了你我、孟良、徐志、丁晓，已经离开恶人宗的人当中，还有没有没有脱离恶人宗的？除了我们五人，剩下的师哥师姐离开的时候，应该大部分都宣布脱离恶人宗了。你再想想，有没有人离开了，但是没有宣布脱离恶人宗？混蛋，在外面做坏事，让老子来背锅，别让我知道是谁。我觉得。可能是八师哥和九师哥，他们两人离开的时候比较匆忙，好像没有对外宣布脱离恶人宗。应该是这两人，他们两人现在何处？好像是在大雾山。这两人当初走得很急，说是去大雾山有重要的事情。大雾山，江安盛带领的江家二十三口来自大雾村，是不是和大雾山有什么关系？师傅，你叫我来有什么事啊？你们江家二十三口来自大雾村，和大雾山有什么关系？师傅，大雾村就在大雾山里面呀。江家所有人都是五品资质，这太不正常了，肯定和他们所在的大雾村有关系。大雾村又在大雾山中，老八和老九又着急前往那里，看来那个地方有玄妙啊。老八和老九又着急前往那里。看来那个地方有玄妙啊！信阳，最近恶人宗招收了不少新弟子，暂时由你教授他们功法。孟良、徐志、谢灵飞，还有姜文胜、姜奎，你们五人随本掌门前往大雾山。是是。师傅，我们到了，前面就是大雾村了。大雾村的人不都在恶人宗吗？怎么村子里看样子还有不少人啊？不应该啊！连年饥荒，村里连猫狗都没有一只，更何况是人呢？那是我家的屋子，怎么被人占了？你们是谁？在我家里做什么？嗯，小子，想抢房子，也不看看自己的实力。是你们占了我的房子，你们赶紧离开。小崽子，我看你活腻歪了，和爷爷抢房子。你们是谁？可知道，我二人是江湖上凶名鼎鼎的双眼大盗。瞎了你们的狗眼！我是恶人宗的
。玉文聪，有魔头。听说柳长风在虎阳城灭了三位掌门，他们人多势众，暂时不招惹他们。可惜我们抢来的房子呀。既然是恶人宗的朋友，那这处房子就让给你们。慢着，把事情说清楚再走。刘掌门不知道此处有宝藏将现世？嗯，什么宝藏？详细说说。什么宝藏不得而知。这里最先是凤鸣宗发现的。据他们的宗门典籍记载，此地是上古仙人的一处修炼秘境，每隔百年便会开放一次。而进入秘境的机会，便是这二十八座房屋，每座房屋都建在特殊的石阵之上。刘掌门来的也是巧，明日就是秘境开放的时刻，到时候待在屋子内会被自动传入进秘境。传说里面有数不清的宝藏，还有令人白日飞仙的东西。这里是你们的家，你们知道此事吗？不知道。不过我们的房子为了稳固，确实都建在石头上。我倒是听祖辈们说过，曾经有人睡着觉，就被带入到一处陌生的地方，然后在里面待了一段时间，又莫名其妙的回来了。曾经有人啊，带出过一盏黄金烛台，着实卖了不少钱。你们是这里的原住民？不错，这座房子就是我的。这么看来，这里闹饥荒都是假的，目的是为了赶走这里的原住民，甚至不惜害人性命。呃，刘掌门，这事和我们无关啊，都是凤林宗做的。最开始来到这里的也是凤林宗的人，我们只是后来偶然得到消息才赶过来的。师傅，你的意思是，我们江家饿死的大部分人，只剩下二十三口人，不是脑饥荒，而是被人害的。据说凤林宗刚来的时候，暗中破坏江家村的生活，粮食绝收，身体滑坡。河水断流，使江家村的村民死伤大半，不得不搬离这里啊！可恶，师傅，我要找凤林宗的人报仇！等等，凤林宗的人来了多少？二十八座房屋，凤林宗占了一半，剩下的都是我们这些陆续而来的散人。因为马上要进入秘境了，谁也不知道具体什么时候被传送，所以大家都待在屋里，很少外出。师兄，老八和老九肯定躲藏在某座房屋中，要不要把他们俩找出来？先不用，此地龙蛇混杂，马上要传送了，越少人知道我们到来越好。这个凤林宗，你们了解多少？凤林宗，在江湖上的口碑还不错，就在二郎山的旁边。说起来，在地理位置上，恶人宗、二郎山和凤林宗呈三角形的关系。凤林宗。自称为仙门后裔，这应该是他们探索出这处仙人秘境的原因。门派的人一个个都性格怪异、霸道，极其难打交道。传说门派有十个百年修为以上的高手，这次不知道来了多少。这样，那可就难办了。真的能传送吗？我总感觉双眼大道在忽悠我们。哎，有点饿了，在这屋子里闷了一天没吃饭。杨奎，你家里还有没有存粮？哎，三师叔，你这话问的，家里要是还有存粮，我们还至于逃荒吗？大家小心，开始了。就是仙人秘境，看起来没有什么危险，环境还不错、啊。嗯，师兄，那边四人就是凤林宗的弟子。你们几个过来。耳朵聋了，叫你们了，赶紧滚过来。师兄，做了他们吧，反正在这里也没人知道。我们乃凤林宗之人，整个仙人秘境都归我凤林宗所有。现在让你们进来
是给你们恩惠，还不乖乖随我们一起前进？走，不急着出手，先过去看看。还算识趣，你们就跟着我们，等我让你们干啥就干啥。走吧。师姐，此关需要灭一个人才能通过三人，那就开始吧，我们赶时间。去，先扔两人下去，我们好过河。是。你们想干什么？干什么？当然是用你们的命为我凤灵宗开启前进的道路。要不然你以为我们凤灵宗为何会把一半的房屋空出来，给你们进入仙人秘境的机会？别怪我。这就是你们的命！丢你，大爷的！放手！没有啊！什么？下去吧！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我去，河水这么危险，幸亏下去的不是我们，这两人直接化成血水。一，恭喜恶人宗消灭恶人两名，修为增加十境，生命余额增加三十天。看来凤林宗确实没有一个好东西。大胆，你们竟敢如此做，我看你们真是不知死活。哎哎哎你们胆大包天，我们可是风林宗的弟子。别动！风林宗的人，你们都敢动？你们完了！风林宗，我踹飞你！啊啊！别别打了！你们不是普通的江湖人士，你们到底是谁？恶人宗，你听说过吗？恶人宗，你是柳成风，刘掌门。凤林宗和恶人宗没有过节，放了我们。之前的事情我们当没看见。仙人桥，王一过三。我们恶人宗有六个人，已经亡了两个，也就是说，我们恶人宗的人可以全部过去。你们俩怎么过去？我们不过去了，你放了我们就行。<笑>那不行，你们必须过去。我们还要你们带路呢，徐志，你先带大家过桥，至于你们，自己想办法过去吧，否则我把你们俩都扔进去。还要有人被扔下河，才能全部过去。我这么说，我和世界只能活一个。快点儿，我们赶时间，再给你们半刻钟，否则把你们俩全灭了。刘掌门。我们现在只剩两人，你还想把我们赶尽杀绝吗？我们风林宗虽然不是什么名门正派，但是弟子之间绝对不会做出背信弃义之事。你不如直接灭了我们吧！师姐，对不起了。什么？你敢？啊啊啊、你这个畜生！你敢对我出手，你真是背叛凤林宗！<笑>这可是你们说的，等我灭了他，你们就带我过去，不能灭我。这种无耻之徒，在我们恶人宗也挺少见的。师姐，一路走好。你直接过桥，再不走就把你丢下河。现在就轮到你过桥了，刘掌门，你没开玩笑吧？直接过桥会没命的。你没命关我屁事！这个桥和奈何桥，你自己选一个。这，快去！老天保佑，传言不是真的
呵呵，真的没事。看来这块石碑是吓唬人的，关于人仙秘境的传言也是不实至此。这是啥神殿呢？这才把人劈成灰了。这是雷劫吗？蠢货！神仙秘境的规则绝对不能违背，违者必亡。<笑>大家行事小心。这个人仙秘境绝对不像这个所谓的四级大陆该存在的地方。探索完这里，也许能知道这个世界的一些真相。这下都过来了，看来只要遵守此地的法则就没事儿。哼，就算救了我，我也不会感激你们的。我要你的感激做什么用？<笑>我带着你只是把你当炮灰用。我带着你只是把你当炮灰用。说吧，你们凤林宗是怎么知道这处地方的？灭了凤林宗这么多人，你以为我会告诉你？交给你们了。你们想干什么？<笑>师兄，都交代了，这女子叫林月，是凤林宗宗主的女儿。啊，这么快就说实话了，来恶人还是恶人模呀？这处仙人秘境的进入方法也是凤林宗偶然得到的。进入之后，任何人都需要闯过五关，方能真正进入秘境的核心之处。传说通关了所有关卡，就能得到莫大的好处，甚至飞升这个世界都不是不可能。不过，凤林宗一共进入过此地三次，前两次都是偷偷摸摸进入，一无所获。这一次，直接驱赶了大雾村江姓族人，大张旗鼓的进入，就是对核心地带志在必得。更诡异的是，原本凤林宗的人想要独占此处，但派出去的人全部莫名失踪，所以最后。凤林宗只好设毒计，迫使大武村的村民驱离此处。可恨！我一定要灭了凤林宗，为大家报仇。师傅，这里怎么是个悬崖？这里怎么有这么多尸体？哎，刘掌门，你们来了。双眼大道，这关是怎么回事？想过这关得吃果子，没吃到毒果就能过关。但这些果子都长一样，闻起来也一样，根本分辨不出来有没有毒。哎，我们一行十个人，有六人忍不住吃了果子，五人中毒身亡，只有一人顺利过去了。什么？存活全靠小概率的运气，看来。这关很难办，赶紧去！没意见。孟良、徐志，你俩去。哎，脏活累活都是咱俩的。是啊，老苦命。算你们懂事，把果子吃了。使你个头！你敢动手？是你大爷的！把你记忆上的秀妹，符合恶人宗的实力。我，我云城三虎，也不是浪得虚名。杀！哎、是。师傅，云城三虎所在的云城，距离恶人宗很远，不属于一片区域。这三人实力不俗，孟师叔和徐师叔不会有事吧？没事，相信他们两人。刚才用慧眼看过，这三虎只有一百一十斤左右的修为，比不上孟良、徐志一百二十斤的修为。就算二对三，也应该没事。看看这次能不能测出孟良、徐志的真实修为。来人，放火！什么？<笑>三人明明只有一百一十斤的修为，刚才合体之后，爆发了超过一百八十斤的修为。刘掌门，我们三人成虎这套合击之术怎么样啊？你们没事吧
没事没事，什么狗屁恶人做，名声响，实力弱。山中无老虎，猴子称大王。你们恶人宗要是在我们云城，估计也就是个三流门派。我有些生气了，嗯、好气呀、啊！还从来没有人这么看不起我们过。看什么看？有本事上来打我们呀、啊！走货、哎哎！那我们成全你